చిలకమ్మ ప్రేమ మొలకమ్మ రాధమ్మ ముక్కు మీద తిప్పి కోపాల ముగా కళ్ళ తెన్న దీపాల గంగూలి సందులో గజ్జల గొల బెంగాలి చిందులో మిర్చి మసాలా అరే వేడెక్కి ఉన్నది వెన్నెల బాల మేడెక్కి దిగదురా మేఘమాల హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ ఈవినింగ్ ఆదాబ్ వెల్కమ్ టు అలీతో సరదాగా ఈటి ప్రేక్షకులకు డెబ్బై ఐదవ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఐ విష్ యూ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే సినిమా అందరినీ కదిలిస్తుంది చాలా మంది కథలని నిజం చేస్తుంది అందుకే సినిమా అంత గొప్పది అలా ఎన్నో గొప్ప సినిమాతో మీకు దగ్గరైన శాసని మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది మా అలీతో సరదాగా లెట్ స్టార్ట్ అలీతో సరదాగా మరి ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ కి ఆయన ఒక లెజెండ్ ప్రొడ్యూసర్ భారీ నిర్మాత చాలా పొడుగ్గా ఉన్న నిర్మాత ఈయన సినిమా రిలీజ్ అవుతుందంటే హీరో ఎవరు డైరెక్టర్ ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు అయ్య బాబాయ్ ఈ సినిమాలో ఇంత మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారా ఎస్ ఆయనే తీయగలడు ఈ సినిమా అనుకొని భారీ చిత్రాల నిర్మాత ఆ నిర్మాత ఆల్రెడీ మీకు ఎవరో ఏంటో ఆల్రెడీ కొద్దిగా హింట్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాను ఏ మాత్రం ఆశ్రయం చేయకుండా వాడిని పిలిచేద్దాం లెట్స్ వెల్కమ్ ఆయన నిర్మించిన చిత్రాలు ఎంతో మంది హీరోలు దర్శకుల కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్లు తన యాభై ఏళ్ల చిత్ర నిర్మాణ ప్రస్థానంలో కాసుల వర్షం కురిపించాయి ఎన్నెన్నో బ్లాక్ బస్టర్లు ప్రేక్షకులు మెచ్చే కథలతో క్వాలిటీ అండ్ కంటెంట్ విషయంలో ఖర్చుకు వెనుకాడని నిర్మాతగా తెలుగు సినిమా చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలను నిర్మించిన ఈ లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ కి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్తూ లెట్స్ వెల్కమ్ ద సెన్సేషనల్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా శ్రీ అశ్విని దత్ గారు ఎప్పటి నుంచో అలా అనుకుంటున్నాం బట్ స్వప్న ఒక మాట అంది తప్పకుండా మీ షోకి నాన్నగారు వస్తా అన్నారు పంపించే బాధ్యత నాది అని తను చెప్పింది స్వప్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రతి వారం గుర్తు చేసి ఈ వారం వెళ్తే బాగుంటుంది ఈ వారం వెళ్తే బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ మీకు కంగ్రాచులేషన్ సీతారామం సినిమా థ్యాంక్ యూ ఎక్స్ట్రానరీ హిట్టు ఇండస్ట్రీకి మళ్ళీ అమ్మయ్య అన్నట్టు అయ్యింది సో అంటే అప్పుడు మీరు హిట్లు ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇప్పుడు హిట్లు ఇస్తున్నారు సో మీరు అలాగే మా కళ్యాణ్ రామ్ అండ్ భీమ్సార అలాగే మళ్ళీ త్వరలో రాబోయే పెద్ద చిత్రం మీ అల్లుడు డైరెక్షన్లో ప్రాజెక్ట్ కే ప్రాజెక్ట్ కే అది బింబిసారా ఇది ప్రాజెక్ట్ కే అండ్ అలాగే సీతారామం ఒక్క హిట్ల మీద హిట్లు ఉంటే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది బట్ ఏం హ్యావ్ సో ముందుగా మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ రాబోయే చిత్రాల్లో గురుజీ ఒక విషయం అడగాలి ఉంది మీ లోగోలో లెజెండరీ యాక్టర్ కృష్ణుడి రూపంలో కృష్ణుడి రూపంలో ఉన్న రామారావు గారు లోగో ఉంటుంది అది మీకు సెంటిమెంటా లేకపోతే ఆయన అంటే గౌరవం ఆయన అంటే ప్రేమ లేకపోతే ఆయన్నే మీరు దైవంగా భావిస్తారా నేను ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఆయన దైవంగానే భావిస్తాను ఓకే ఆ దైవంతో సినిమా తీయాలనే పరిశ్రమలు అడుగు పెట్టాను ఓకే ఆయన్ని వెళ్ళి కాల్ షీట్లు అడిగాను అంతకు ముందు సావరణ సినీ ఎంటర్ప్రైజ్ అనే ఏదో బ్యానర్ ఉండేది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను సినిమా అని ఆయన ఒప్పించి ముందు వద్దు అన్నారు ఆయన అసలు ఏంటి ఒక మంచి సినిమా తీసావు నేను చూశాను చాలా బాగుంది కదా ఇంకెందుకు నువ్వు మళ్ళీ సినిమా వద్దు నీకు వెళ్ళిపో అన్నారు కొద్దిగా అక్కడ నాకు బంధుత్వం కూడా ఉండేది దాంతో నేను వెళ్ళనండి నేను మీతో సినిమా తీయడానికి వచ్చాను తీసే ముందు ఆ సినిమా ద్వారా వద్దామని వచ్చాను సార్ అని అని గట్టిగా రెండు మూడు వారాలు కంటిన్యూస్గా వదిలిపెట్టకుండా తిరిగితే ఒప్పుకున్నా ఓకే కాల్ షీట్లు రాసేటప్పుడు బాపయ్య గారు నేను వెళితే ఏంటి మన బ్యానర్ పేరు ఏంటి డేట్లు రాయాలి కదా ఇక్కడ పెట్టలేదండి మీరే పెడితే బాగుంటుందని ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని అటు తిరిగి చూస్తే అక్కడ ఆయన అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఫోటో గెటప్లో ఈయన ఉన్నారు కృష్ణుడు వేషంలో ఉండి శ్రీకృష్ణుడు మెల్లో వైజయంతి మాల అది ఎప్పటికీ వాడిపోదు దానికి తిరుగులేదు అది ఎప్పుడు విజయంతోనే ఉంటుంది ఓ వైజయంతి మూవీస్ అని పెడదాం అని పెట్టారు అప్పుడు ఆయన కృష్ణుడు అన్నారు కదా అని రాధాకృష్ణుల ఎంబలం లాగా చేసి కొంతకాలం ఆ ఎంబలంతోనే ఉన్నాం ఓకే ఆయన ఏనాడైతే పరిశ్రమ నుంచి వెళ్తున్నాను రాజకీయాల్లోకి అన్నారు ఎనభై రెండు అప్పుడు ఆయన్నే రియల్ శ్రీకృష్ణుడిగా అక్కడ ఎంబలంలో మార్చి అది పెట్టుకోవటం జరిగింది ఓకే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ముందు ముందు మా పిల్లలు సైతం 
ఆయనే నడిపిస్తారు ఆయనే మా వెనుకున్నారు అనేది అర్థం అయింది ఓకే ఆయనతో మీరు నిర్మాతగా ఎన్ని సినిమాలు తీశారు రెండు సినిమాలు తీశారు రెండు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏది గురించి ఎదురులే మనిషి ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఓకే రెండోది ఎగు పురుషుడు రెండింటికి బాపయ్య గారే దర్శకుడు ఎదురులేని మనిషి జల్జీరా ఏది కాదు ఈమెకేం కాదు కాదు కొద్దిగా ఆ జంజీర్ ముద్దే వచ్చేసింది రామారావు గారి ఓకే నిప్పు లాంటి మనిషి అని అవును ఇది ఎదురులే మనిషి అనేది బమిటిపాడు రాధాకృష్ణ గారు ఓకే కనిపించిన కథ కొద్దిగా ఏదో ఒకటి అరే హిందీ పిక్చర్స్ కాపీ లాగా ఉండొచ్చు కానీ జానీ మేరనామ లాంటి రెండు సక్సెస్ అండి రెండోది పెద్ద హిట్ ఎగు పురుషుడు ఎగు పురుషుడు రామారావు గారు డాన్స్ ఫస్ట్ సినిమా ఆడింది రెండో సినిమా కథాబలం ప్లస్ రామారావు గారు వేస్తున్న కాస్ట్యూమ్స్ ఓకే కొత్త లుక్ తో అది హండ్రెడ్ డేస్ ఆ రెండు సక్సెస్ఫుల్ పిక్చర్లు రెండింటికి హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ చేసాం అంటే ఇంజనీరింగ్ చదువుదామని చెన్నై వెళ్ళారు అంటే అప్పుడు మడ్రాస్ మనకు తెలిసిన మడ్రాస్ అక్కడ ఇంజనీరింగ్ చదవకుండా బిఎస్సి ఎందుకు చదివారు నాకు అంత ఇష్టం ఉండేది కాదు కానీ మా నాన్నగారు నువ్వు ఇంజనీర్ అవ్వాల్సి దాన్ని పట్టుబట్టి పంపించారు ఓకే బట్ నన్ను పంపించింది కర్ణాటకలోని హాసన్ అదొక మల్నాడు ఏరియా ఓకే సో అక్కడ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ పాస్ అయ్యాను రెండో సెమిస్టర్ లోకి పరీక్షలు రాయబోయే ముందే నాకు సిక్ అయ్యి సిక్ అయ్యాను ఓకే కేవలం కారణాలు రెండు ఒకటి మా అమ్మగారి మీద నాకు చాలా బెంగ్ ఉండేది మా మదర్ నోరు పెట్టి ఉండలేకపోయేవాడి తర్వాత అక్కడ క్లైమేట్ కూడా నాకు జబ్బు చేసి వెనక్కి వచ్చేసాను వచ్చి ఆ తర్వాత ఇంకా మా ఫాదర్ అన్నారు బిఎస్సి డిగ్రీ చేయలే అన్నారు అట్లా డిగ్రీలో చేరి అది అయ్యి అవుతుండగానే మా నాన్నగారిని ఒప్పించి సావరిన్ సినీ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే మా బిజినెస్ అది పైప్ కంపెనీ ఆ బ్యానర్ మీద ఓసీత్ కథ సినిమా తీసాం ఆ ఓసీత్ కథ తీయటానికి ఎవరు ఒప్పుకోరు మా ఫాదర్ కూడా సినిమా రంగంలో పంపటానికి ఒప్పుకోరు కాకపోతే మా పార్ట్నర్ శర్మ ఆయన విశ్వనాథ్ గారు ఫ్రెండ్ అవటం విశ్వనాథ్ గారితో సినిమా అంటే ఆయనకి అసలు ఏ హ్యాబిట్లు ఉండవు గొప్ప వ్యక్తి అని మా నాన్నగారు సరేనంటే అట్లా సినిమా రంగ ప్రవేశం ఆ తర్వాత రామారావు గారు అనగానే రామారావు గారు కూడా నేను మీ నియమ నిష్టలకి మారు పేరు కదా అట్లా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కెరియర్ గురించి మీరు ఎంతమంది మెంబర్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ నేను ఒక్కడే ఒక్క కొడుకుని ఒక్కడే ఒక్కడే సిస్టర్స్ కానీ సిస్టర్ ఉంటుంది ఓకే మీకంటే చిన్నోళ్ళ పెద్ద సిస్టర్ నాకంటే పెద్దది పెద్ద తను ఒక డాక్టర్ అని పెళ్లి చేసుకుంది మా బ్రదర్ డాక్టర్ అన్ఫార్చునేట్ గా లాస్ట్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ కరోనా ఇద్దరు పోయారు సారీ అమ్మ మేనరు అమెరికాలో ఉంటారు ఓకే సో ఒకే ఒక సిస్టర్ ఓకే మీకు ముగ్గురు పాపలు కదా ముగ్గురు పాప ఫస్ట్ పాప స్వప్న శేష ప్రియాంక ఓకే శ్రవంత్ ఓకే మీలాగే వీళ్ళు కూడా ముగ్గురు ప్రొడ్యూసర్లు కనుక మారుతున్నారా లేకపోతే స్వప్న ఒకటేనా ప్రొడ్యూసర్ లేదు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే స్వప్న మాస్టర్స్ చేసింది డెట్రాయిట్ లో ఓకే తను బిజినెస్ లో దాంట్లో చేసింది ఓకే తను అక్కడ చదువుతుండగానే నెక్స్ట్ ఇయర్ లో మా రెండో పాప తనకి ఈ ఆర్ట్ మీద బాగా ఇష్టం ఓకే స్టూడియో ఆర్ట్స్ అని ఆ కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని తను లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్ళి ఓకే ఇద్దరు మాస్టర్స్ చేశారు ఆ టైంలో మా మూడో పాప లండన్ వెళ్ళి ఓకే లీడ్స్ యూనివర్సిటీలో హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ లో తను మాస్టర్స్ చేశారు ఓకే వీళ్ళు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ స్వప్న ఏదో నువ్వు అమెరికాలోనే ఉంటే బాగుంటుంది కదా అక్కడే సంబంధం చూస్తానని నేను అన్న కాదు నేను ఇప్పుడే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటాను నేను ఇక్కడ చాలా ఏదో చేయాలని అనుకుంటున్నాను అని ఈ టీవీ కోసం జుమ్మంది నాదో అనుకుంటాను జుమ్మంది నాదో ఓకే అట్లా ఈ రంగంలోకి వచ్చింది తను ఓకే వచ్చి అక్కడి నుంచి నేను అన్నాను ఒక రోజు కూర్చోబెట్టి మరి ఇంత బాగా ఇన్వాల్వ్ అయి చేసేదానివి ఇది ఎందుకు మనకి మనమే ఛానల్ పెట్టవచ్చు కదా అని లోకల్ టీవీ అని పెట్టాం నేను మా ఫ్రెండ్ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఓకే అట్లా అట్లా ఇంకా తను అక్కడి నుంచి చిన్న సినిమాలు అక్కడి నుంచి పెద్ద సినిమాలు ఇవాళ తనే ఒంటి చేతులు నడిపిస్తాం మహానటి మహానటి మహానటితో మంచి పేరు సంపాదించుకుంది అలాగే ప్రియాంక కూడా అక్కడి నుంచి రావటం రావటం తను తనకి మ్యూజిక్ టేస్ట్ ఉంది తనకి బాగా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే సరే ఫస్ట్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం కథ వాళ్ళిద్దరు కలిసి విన్నారు అప్పటికే రెండు సినిమాలు తీసాం ఆ రెండు బాగా డిసప్పాయింట్ చేసినాయి ఇద్దరు నూతన డైరెక్టర్ని పరిచయం చేస్తూ ఓకే ఈ మూడో సినిమా ఇది ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం ఒక కథ చెప్పారు నాగ్ అశ్విన్ అని చాలా బాగుంది తీద్దామా అన్నారు ఇప్పటికే చాలా బాగుంటారు నాకంటే ఎక్కువ బాగుంటుంది రెండు మూడు నాలుగు పోయినాయి ఇంకెందుకు అమ్మ ఇప్పుడు ఏం వద్దు మనం సినిమా తీద్దాం ఏదో ఒకటి తీద్దాం అది దానికే వర్క్ చేద్దురుగా అన్నారు అనగానే పాపం ఏమి అనకుండా తలకాయించుకుని దిగులుగా వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతే రాయేంద్ర గారు ఫోన్ చేశారు 
చేసి నేను విన్నా కదా ఖచ్చితంగా నువ్వు తీయాలి ఆ సినిమా అని డిసప్పాయింట్ చేయొద్దు తీయాల ఓకే సో అలా అది మళ్ళీ మొదలైంది ఆ తర్వాత ఆ దర్శకుడు అతని విశ్వరూపం ఆ సినిమాలో చూసి నాకే నేను జీవితంలో ఎలాంటి సినిమా తీయలేనేమో కదా తీయలేదు ఇంతవరకు వీళ్ళు తీశారు బాగా వీళ్ళ జడ్జ్మెంట్ చాలా బాగుంది అనుకున్నాం కొద్ది రోజులకి నాగ్ అశ్విన్ మా ఇంటి అల్లుడు అవుట్ అదే వైజంతిలో సినిమా తీయాలి అనుకుని వచ్చిన డైరెక్టర్ అవును అతని పేరులో కూడా అశ్విన్ ఉంది అశ్విన్ ఉంది పెద్ద గొప్ప డాక్టర్స్ కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు ఓకే వాళ్ళ ఇంట్లో యాభై రెండు మంది డాక్టర్లు ఈయన ఒకటే ఇంజనీర్ చదివి సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఓకే జయంతి రెడ్డి గారు అబ్బాయా జేజే హాస్పిటల్స్ ఓకే జయంతి మేడం అండ్ జయరామ్ రెడ్డి గారు బాగా కలిసి వచ్చిందండి అల్లుడి పేరు అశ్విను జయంతి గారి వైజంతిలో సగం జయంతి ఓకే సో మీరు ముద్దుగా రాఘేంద్ర గారిని ఏం పిలుస్తారు బావా ఈ బావ మీరు ఎక్కడ పరిచయం ఎలా పరిచయం నాకు ఇండస్ట్రీకి ఎల్లబాయి ముందే కోవులమూడి రాఘవేంద్ర అంటే కోవులమూడి వాళ్ళు నాకు బంధువులు ఇంటి పేరు ఇంటి పేరు నాకు బంధువులే కోవులమూడి వాళ్ళు మా పెద్ద నాన్న కొడుకులు వరుస అవుతారు నేను ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన బాబు మొదలు పెట్టబోతున్నారు నేను ఓసేది కదా ఎండింగ్ లో ఉండగా ఆయన బాబు స్టార్ట్ చేశాను అక్కడి నుంచి బంధువులే కదా అని కలిసాం ఆ కలవటం కలవటం అది గొప్ప ఫ్రెండ్షిప్ అయిపోయింది బాబు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన మా ఆఫీస్ లో ఎక్కువ నాతో పాటు ఉండేవారు కార్యక్రమం చేసి ఆ తర్వాత ఆయన జ్యోతి సినిమా ఆ తర్వాత నేను ఎదురులే మనిషి యుగ పురుషుడు ఆ ఎదురులే మనిషి డిస్కషన్స్ లో ఆయన బ్రదరే డైరెక్టర్ బాపాయ్ గారు బాపాయ్ గారు కే బాపాయ్ గారు కే బాపాయ్ గారు సో ఆయన అక్కడ కూర్చోవటం ఆయన ఆ సినిమాకి ఆయనే టైటిల్ పెట్టారు ఎదురులే మనిషి అని తర్వాత యుగ పురుషుడు అప్పటికి బాపాయ్ గారు బాగా హిందీలో బిజీ అయ్యారు అయితే కొద్దిగా స్క్రీన్ ప్లేలో ప్రకాష్ రావు గారు హెల్ప్ చేయటం బాపాయ్ గారు ఆ తర్వాత ఈ క్లాష్ వచ్చేది షూటింగ్ క్లాష్ అప్పుడు రాఘేంద్ర గారు కొన్ని సీన్లు తీశారు యుగ పురుషుల్లో అట్లా జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఆయన అడు రాముడికి వెళ్ళిపోవటం ఇక అక్కడి నుంచి ఆయన ఎక్కడో ఎక్కడో హిమాలయాల నుంచి దాటిన హైట్స్కి వెళ్ళిపోయారు ఆయన అంతేగా ఆయన అక్కడ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఫస్ట్ ఆయన సోలోగా డైరెక్టర్ గా మీ బ్యానర్ లో మా బ్యానర్ లో వైజంతి మూవీస్ లో అడవి సింహాలు అడవి సింహాలు కృష్ణ కృష్ణరాజ్ గారు ఆ తర్వాత ఇంకా అక్కడి నుంచి అగ్ని పర్వతం ఆఖరి పోరాటం జగద కృష్ణ గారు అగ్ని పర్వతం ఆఖరి పోరాటం నాగార్జున గారు శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి అవును జగదేవి అతిలోక సుందరి తర్వాత అశ్వమేధం బాలయతం ఇలా ఇక ఆగలేదు ఆయన నేను కలిసి పార్ట్నర్షిప్ లో రాఘవేంద్ర మూవీ కార్పొరేషన్ పెళ్లి సందడి పెళ్లి సందడి పరదేశి గంగోత్రి గంగోత్రి అది యునైటెడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని నేను ఆయన అరవింద్ గారు కూడా ఉండి అట్లా ఈ ఇక దాదాపు నాకు రాఘవేంద్ర గారు పద్నాలుగు సినిమాలు చేశారు ఓహో ఓకే సో ఓవరాల్ గా వైజంతిలో కానీ అంతకు ముందు కంపెనీలో కానీ ఎన్ని సినిమాలు చేశారు గురుజీ మీరు ఓవరాల్ గా అన్ని బ్యానర్లు కలిపి నాకు తెలిసి అరవై తొమ్మిదితో డెబ్బై ఏ సినిమాలు అవి ఉంటాయి తమిళ్లో తీశాను ఒక సినిమా కన్నడలో తీశాను హిందీలో తీశాను హిందీలో ఆరు సినిమాలు ఏడు సినిమాలు హిందీలో ఫస్ట్ సినిమా హిందీలో ఫస్ట్ సినిమా పెళ్లి సందడి పెళ్లి సందడి వేరే సపనం కిరాణి వేరే సపనం కిరాణి అనిల్ కపూర్ తమ్ముడు తమ్ముడు తర్వాత అనిల్ కపూర్ తో చూడాలని ఉంది హిందీ నేను అరవింద్ గారు కలిసి తీసాను కలిసి తీస్తే మా ఇద్దరికి చాలా మంచి కానుకలు వచ్చినాయి ఆయనకి ఆరు కోట్లు నాకు ఆరు కోట్లు పోయింది తెలుగులో సూపర్ హిట్ సినిమా బాంబేలో ఉన్నాయి మన డబ్బులు ఉన్నాయి మన డబ్బులు అక్కడ ఉన్నాయి తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలం వాళ్ళు ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేశారు ఇండియా అయింది కదా మొత్తం అన్ని మనాలకి ఇస్తున్నారు అండి మీ దగ్గర తీసుకున్నాయి మేము ఇక్కడ వడ్డీ చక్కెర వడ్డీతో సార్ మనం తీసుకుంటున్నాం అంటే చెరు ఆరు కోట్లు ఆ రోజులోనే పోయింది పోయింది అబ్బా ఓకే గురుజీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మధ్యలో మీరు చాలా గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నారు ఇంకా వద్దు అనుకుని అంత అంత ఏం జరిగింది నేను జాతకాలు బాగా నమ్మేవాడిని ఓకే జగదేక అతను సుందర్ ఎప్పుడు ఇట్లా మే తొమ్మిది అనుకుంటున్నాను మా నాన్నగారికి పార్ట్నర్ ఆయన ఉండే శాస్త్రి గారని ఆయన్ని వెళ్ళి అడిగాను ఏంటా ఎప్పుడో రిలీజ్ నీ సినిమా అన్నాను తొమ్మిది అనుకుంటున్నాను అండి మే తొమ్మిది అన్న ఒక నిమిషం కళ్ళు పూసుకుని పైకి చూసి మే తొమ్మిది రిలీజ్ చేయి తుఫాన్ వస్తుంది తుఫాన్కి మించిన ధనం వస్తుంది అన్నారు ఆయన చెప్పారు ఆయన చెప్పారు నిజంగా తుఫాన్ వచ్చింది నిజంగా తుఫాన్ వచ్చింది భయంకరమైన వర్షాలు ప్రేమ నగర్ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పటి కంటే మూడు రెట్లు వచ్చింది తుఫాన్ అలాంటిది కరెక్ట్గా వెళ్లాల్సిన మెయిల్ విజయవాడ ఆగిపోతే అందులో లాస్ట్ ప్రింట్ వచ్చింది మన సినిమాకి ఆ పైకి రాజమండ్రి ఏలూరు వెళ్లాల్సిన ప్రింట్ వెళ్ళలేదు ఓకే తర్వాత లారీలు వేసి పంపించాం అట్లా నిజంగానే తుఫాన్ వచ్చింది తుఫాన్ మించిన డబ్బులు వచ్చినాయి గొప్ప పేరు
అని అంతమంది ఆర్టిస్టులు దాదాపు ఒక ముప్పై మంది ఆర్టిస్టులు కనిపిస్తారు ఆ సినిమాలో కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత కొంతకాలం నేను అది రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా డిసప్పాయింట్ చేసిన సినిమాలు అయితే కొద్దిగా నిరుత్సాహపడి ఎటు కదలకుండా ఒక వారం రోజులు ఇంట్లో నిండిపోతాను తప్ప సినిమా రిలీజ్ ముందు వరకు చాలా ఊహాలోకల్లో ఉంటాను తుఫాను కాదు దాని బాబు వచ్చినా మన సినిమా ఆడుతుంది నమ్మకం ఉండేది మీకు చిరంజీవి గారు శ్రీదేవి వాళ్ళని చూడటానికి ఓకే ఖచ్చితంగా వస్తారు ఇళ్లలో అనేది తుఫాన్ తగ్గిన తర్వాత కూడా వస్తారు అది నిజంగానే తర్వాత మద్రాసులో కూర్చుంటే తుఫాన్ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు రాఘవేంద్రరావు గారు నేను బిక్ 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 పంట ఏంటి ఇది పరిస్థితి అంటే చిరంజీవి గారు చాలా మమ్మల్ని ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి చాలా ధైర్యంగా తర్వాత లేచిపోతుంది బ్రహ్మాండం అది ఇది అని చెప్తున్నా ఇంతవరకు ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు వచ్చారు మా ప్రియ మిత్రుడు ఆయన స్వర్గీయ ఆంజనేయులు గారు ఇక్కడ కూర్చుని ఊరికి నేను ఎందుకు మాట్లాడుకోవడం పదం వెళ్దాం విజయవాడ అని నేను రాఘేంద్రరావు ఆయన వెళ్ళాం అప్పటికి తగ్గింది థియేటర్లు ఓపెన్ అవుతూ ఉన్నాయి కొన్ని ప్రొజెక్టర్స్ రూమ్లోనే వాటర్ ఉంది కొన్ని చోట్ల థియేటర్ కింద అంతా మునిగిపోయి ఉన్నాయి అయినా ఓపెన్ అవ్వగానే అవ్వగానే మార్నింగ్ షో నుంచే ఫుల్ అవటం వాళ్ళు అంత బ్రహ్మాండంగా ఉందని రాఘేంద్రరావు గారు నేను గుంటూరు వెళ్ళాం థియేటర్లో సినిమా చూడటాను చూస్తున్నాం భయంకరంగా ఈ విజిల్ చేస్తున్నారు అసలు కింద ఉండాల్సిన మాస్ క్లాస్ ఆడియన్స్ పైనే ఉన్నారు ఓ సూపర్ హిట్ అయింది ఖచ్చితంగా అనుకోవచ్చు అనుకుని మేము గుంటూరు నుంచి తెనాలి వెళ్తున్నాం ఎన్టీ రామారావు ఎదురుగా వచ్చాం ఆయన ఈ తుఫాను పరిశీలన కార్యక్రమం ఆయన ఓకే వ్యానుకి ఎదురుగా వస్తున్నారు ఆయన వస్తున్నారని దిగి కారు బయట నుంచి ఉంటే ఆయన ఆపి సినిమా చాలా బాగుందంట మళ్ళీ కలెక్షన్స్ అవి అందుకుంటాయి ధైర్యంగా ఉండండి అన్నారు ఆయన అయిపోయింది అన్న ఆయన కదిలారు మేము ఎక్కబోతున్నాం కారు ఒక ఆయన బనీలు లేదు సైకిల్ తొక్కుతున్నాడు ఇటు ఒక అరటికాయ గెల అటు ఒక అరటికాయ గెల ఉంది వెనక మాలి ఇంకేదో మమ్మల్ని చూసి రాఘేంద్ర గారు రాఘేంద్ర గారు దత్ గారు అట్లా రొప్పుతో మా దగ్గరికి వచ్చి సైకిల్ ఆపి దిగి ఇట్లా ఇప్పుడే చూసా గుంటూరులో బొమ్మ సంవత్సరం ఆడుద్ది అని అలా మొదలైంది ఆ సినిమా నిజంగానే వన్ ఇయర్ ఆడింది ఆ సినిమా ఓకే మర్చిపోలేని ఘటన గురించి ఆరు రోజుల్లో ఆ సినిమాకి ఎంత అయింది నాకు తెలిసి అరవై ఏడు లక్షలు డెబ్బై ఏడు లక్షలు అయింది అని గుర్తు అరవై అంతే డెబ్బై లక్షలు అయిపోయింది సినిమా బా దాదాపు కోటి రూపాయలు అయినట్టుంది రెమ్యునరేషన్స్ అయితే గుర్తున్నాయి ఓకే కోటి రూపాయల వరకు అయింది ఓకే ఫస్ట్ సినిమా అయితే ఎదురులే మనిషి పదహారు లక్షలు అయింది పదహారు లక్షలు యుగ పురుషుడు ఇరవై లక్షలు అయింది ఇప్పుడు పదహారు లక్షలు వాళ్ళ మేకప్ మేన్ ఇస్తున్నారు కదా మొన్న మీరు ఏదో చెప్తారు కదా ఇంతొక గొప్ప విషయం ఒకటి ఇంతవరకు ఎప్పుడు నేను చెప్పని విషయం రామారావు గారు ముందు రెమ్యునరేషన్ ఏమి చెప్పలేదు నేను అడగలేదు ఆయన ఆఖరిలో చెప్తారు జనరల్గా అని అందరూ అన్నారు నేను ఆ తర్వాత వాణిశ్రీ గారిని ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది ఆవిడకి అతి కష్టం ఏది ఈ పాటలు ఏంటో ఏంటో సోషల్ ఆవిడ అప్పుడు ఫుల్ స్వింగ్లో ఉంది ప్రేమ నగర్ అయ్యి అయిన పెద్ద హీరోయిన్ అని సరే ఆవిడ నాకు రెండు లక్షల రూపాయలు కావాలని అడిగి సరే మనకు కావాలనుకుంటున్నాం కదా అని ఫిక్స్ చేశాను అప్పుడు ఈయన ఏం చెప్పలా ఈయనకి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు పేమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన బహుశా ఆవిడికి రెండు ఇచ్చాం కాబట్టి ఈయన రెండున్నర అడుగుతారేమో అని అప్పుడు సంచులు బ్యాగులు బ్రీఫ్ కేసులు డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు లేదు ఆంధ్ర పత్రిక పేపర్లో పొట్టలను చుట్టి తీసుకెళ్తాం ఒక పొట్టంలో ఒక యాభై వేలు తీసుకెళ్ళాను రామారావు ఇంటికి ఏమి అంత పెద్దది తెచ్చావు ఏంటయ్యా చూశాను ఏమి యాభై వేలు ఉంది మనం బ్యాలెన్స్ పాతికే కదా మనం తీసుకునేది రెండే అని ఇచ్చాను ఆ ఆంధ్ర పత్రిక పేపర్ తిరిగిస్తే అందులో చుట్టుకుని ఇంటికి వచ్చేసాను అది ఇది గొప్పతనం ఆ రోజుల్లో అన్నట్టుగా గొప్పతనం బా మర్చిపోలేదు రామారావు గారి నాగేశ్వరరావు కృష్ణాస్వామి బాబు కృష్ణరాజు గారు ఇక చిరంజీవి గారి గురించి అయితే డిసిప్లిన్కి మారిపోయారు ఆయనే ఇప్పటి వరకు ఆయన నడిపిస్తున్నాడు ఇండస్ట్రీని ఒక రకంగా అంతేగా చాలామంది డిసిప్లిన్ అంటే రామారావు గారిని చూసే నేర్చుకున్నారు చాలామంది అందరూ ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పడం జరిగింది అవును ఇది వాస్తవం అండి అది వాస్తవం ఎస్ ఇంకొక గర్వకారణం ఏంటంటే రామారావు గారి కొడుకు బాలకృష్ణ రామారావు గారు తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా చీఫ్ మినిస్టర్ గారి కొడుకు బాలకృష్ణ కింగ్ చెత్త గర్వం ఉండదు పొద్దున్న ఐదింటికి రమ్మంటే ఐదింటికి వస్తాడు రెండింటి వరకు పనిచేస్తాడు అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు తనయుడు నాగార్జున నేను నాగేశ్వరరావు అబ్బాయి నేను నేను పెద్ద హీరో నేను ఏనాడు సరే నాలాంటి ప్రొడ్యూసర్ రామానాయుడు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి కాబట్టి వెంకటేష్ ఎప్పుడు క్రమశిక్షణతోనే సో అందుకే ఇండస్ట్రీ అప్పటి వరకు దీప్ మ్యాన్గా వెలిగిందని నేను అనుకుంటాను
అంతే కదా ఏంటి గురించి ఇప్పుడు ఈ ఇటీవల మధ్య కాలంలో ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు స్ట్రైక్ అని ఏం జరుగుతుంది నిజంగా చెప్పాలంటే ఏం జరుగుతుంది మళ్ళీ అంటే వాడికి ఎవరికి అర్థం కాదు వాళ్ళు ఏదో పది మంది కూర్చుంటున్నారు గబగబా అమెరికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ క్లబ్బుల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళే వచ్చారు సినిమాలు తీస్తున్నారు ఎవరికి ఎంత రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళు అసలు అడగాల్సిన పని లేదు మీరు ఎంతకాలం తీసుకుంటే సినిమా కాల్ షీట్లు సినిమాలు తీస్తున్నారు ఆడినంతసేపు బాగానే ఆడుతున్నాయి ఒకవేళ పోయినా మళ్ళీ ఏదో ఆపకుండా వస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు వచ్చి వర్క్అవుట్ అవటం లేదు రెమ్యునరేషన్స్ వర్క్అవుట్ అవటం లేదు నిన్నగాక మొన్న ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ యాభై కోట్లు ఇస్తాం తర్వాత యాభై కోట్లు మీకు ఇస్తాం అని కూడా ఆఫర్ చేసినాడు కూడా స్ట్రైక్ చేద్దాం అంట ఇది ఏంటో మనకి అర్థం కాని విషయం ఇప్పుడు టికెట్లు రేట్లు పెరిగినాయనో లేకపోతే రెమ్యునరేషన్స్ పెరిగినాయనో పోనీ ఏమైనా ఏమన్నా క్లాస్తో చేస్తున్నామా అంటే సినిమాలు తీస్తుంటే వర్క్అవుట్ అవటం లేదు అని కొంతమంది ఎగ్జిబ్యూటర్స్ ఏమో అవతల మీరు ఓటీటీలు కమ్ముకుంటున్నారు థియేటర్స్ రన్ అవటం లేదు వాళ్ళేమో మొత్తం థియేటర్లు అన్నీ ఒక ముగ్గురు నలుగురు అద్దెకి ఇచ్చేశారు అదొక ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఇదొక ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లా ఉంటే ఈ నిర్మాతలు స్ట్రైక్ చేయటం ఏంటో అర్థం కాలేదు సరే కొద్ది రోజుల తర్వాత అయినా వాళ్ళే విత్డ్రా చేస్తారు అది మనకి ఎందుకు మన సినిమా ఫినిష్ చేసి రిలీజ్ చేసుకుందామని ఓకే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కే సినిమా మొత్తం అయిపోయినట్టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయింది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేజర్ ఇప్పుడే ఇంత వర్క్ ఉంది ఇప్పుడు కనుక ఈ షెడ్యూల్ ఉండుంటే ఏ స్ట్రైక్ నేను లెక్క పెట్టేవాడిని కాదు నా సినిమా తీసేవాడిని నా నా సినిమా ఈ తిరిగి ఈ మంత్ ఎన్నికి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ స్ట్రైక్ గురించి నేను పెద్దగా ఆలోచించుకోవాలి ఓకే ఇప్పటి వరకు చాలా సాటిస్ఫాక్టరీగా ఎవరూ తీయలేదు ఇలాంటి సినిమా నేనే తీస్తున్నాను అని నిజంగా కించిత్ గర్వంతో మాత్రం ఆ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతుంది దానికి కారణం ఏమి లేదు నాగశ్విన్ తన రూపకల్పన చేసిన కథ ప్రభాస్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు దీపిక పట్టుకొని వీళ్ళందరూ కథ విని విపరీతంగా నచ్చి చేస్తున్నారు దానికి తగ్గట్టుగానే సెట్స్ కానీ అవి కానీ భారీ సినిమా అంటే దర్శకుడు చెప్పిన కథ భారీ నిర్మాత అంటే ఫస్ట్ పేరు వినేది అశ్విన్ దత్ గారు కేస్ రామారావు గారు ఇలా కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారు మేము చెన్నైలో చూసినప్పుడు సో ఎందుకంటే స్క్రీన్ మీద నిండుగా చూడాలంటే మీ సినిమాలే అవి ఫైట్లు అవ్వచ్చు సాంగ్లు అవ్వచ్చు సీన్స్ అవ్వచ్చు యాక్టర్లు అవ్వచ్చు సో అట్లాంటిది అశ్వి దత్ గారు ఇక కొంచెం డిసప్పాయింట్ ఎందుకు అయ్యారు శక్తి ఆ శక్తి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాలో బాగా శక్తి విహానం వచ్చిందని ఎందుకు అనిపించింది నాకు ఓకే ఒక మంచి కథ అనుకున్నాం అతను చెప్పినప్పుడు మొదలుపెట్టాం ప్రియ మిత్రుడు రజనీకాంత్ గారు గొప్ప వ్యక్తి వద్దు ఈ సినిమా తీయొద్దు శక్తులు ఇట్లాంటివి మనం తీయకూడదు అని ఆయన చెప్పిన అసలు శక్తి పీఠాల గురించి మీకు ఏం తెలుసు అని ఈ సినిమా తీస్తున్నారు మా ఆవిడ అడిగిన లేదు లేదు మనం అనుకున్న కథ మాకు నచ్చిన కథ మొదలు పెడతాం అనే టైప్లోనే వెళ్ళి తీశాను పెద్దవాళ్ళు చెప్పినా వినలేదు కావాల్సిన రోజు నా భార్య చెప్పే మాట కూడా వినకపోతే ఈ రిజల్ట్స్ ఇట్లా ఉంది ఇంక వద్దు అని కొంతకాలం గ్యాప్ తీసుకోవాలని అనిపించింది అప్పుడు ఆయన ఈ సినిమా తీసే టైంకి ఆయన ఉన్నారు అప్పుడు వెళ్ళా నేను కొంతకాలం ఆగు అని ఆయన ఇంకొక మంచి మాట మంచి మాట అంటే ధర్మరాజు గారు కూడా కొంతకాలంలో నిష్క్రమిస్తారు అని శాస్త్రిగా అలాగే మా నాన్నగారు ఓకే కారణం ఆ డిసెంబర్లో ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన జనవరిలో నాన్నగారు పోవటం ఇవన్నీ ఓకే అందుకని నేను కొంత వెనక్కి అడిగేశాను విలాపలు అంటే ఆయన చెప్పడం వల్ల మీరు ఆగారు అంతే కదా చెప్పడం వల్ల కూడా తర్వాత జడ్జిమెంట్ రాదేమో ఇంక మనకి ఎందుకు లే అని ఈ లోపల వీళ్ళు ఈ సినిమాలు తీస్తూ ఉన్నారు అట్లా అట్లా కార్యక్రమం చేశాను ఓకే నాకు నచ్చిన కదా మళ్ళా దొరికింది అనుకుని చాలా ఉత్సాహంతో నాగార్జున నానితో దేవదాస్ తీసి నాని దేవ విజయ దేవరకొండ ఇట్లాంటి వాళ్ళని చూస్తే నాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా అనిపించింది ఓకే మళ్ళ నిర్మాణం చేయాలి అని డిసైడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఈ లోపల ఈ సినిమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంతలో నాగి ఈ కథ చెప్పడం మహానటి పెద్ద సక్సెస్ తర్వాత నా కథ చెప్పడం ప్రభాస్ గారు అమితాబ్ గారు వీళ్ళతో మళ్ళీ ఇంటర్నేషనల్ సినిమా తీయాలి ఓకే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళగలిగిన హీరో ఉన్నాడు ప్రభాస్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఆయన చెప్పిన కథ అలాంటిది ఈ మధ్యలోనే జరుగుతున్న దీంట్లో ఒకరోజు నాగి ఒక మంచి మాట అన్నాడు అలాగే అప్పుడప్పుడు ఒకటో సినిమాలు తీస్తున్నారు కదా మన హను రాఘవ్ పుడి ఒక మంచి టెక్నీషియను ఆయన ఈ మధ్యకాలంలో ఆయనకి కలిసి రాక ఆగాడు బట్ ఏమన్నా లైన్లు ఉంటే అతని దగ్గర వినండి ఉంటే అతను డెఫినెట్గా మన బ్యానర్లో చేయదగ్గ డైరెక్టర్ మంచి డైరెక్టర్ కూడా అవుతాడు అని అట్లాగే వెంటనే స్వప్న హనుని పిలవటం 
అతను ఈ కథ చెప్పాడు వచ్చిన తర్వాత స్వప్న డాడీ అను మంచి కథ చెప్పాడు ఎప్పుడు వింటాం అని ఎప్పుడైనానమ్మా ఖాళీగా ఉన్నాను నెక్స్ట్ డే హనుని పిలిచాం విన్నా నేను ఎక్కడో మనసులో అనిపించింది ఇంతవరకు మనం లవ్ స్టోరీలు తీయలేదు అది ఎప్పుడు చిరకాల కోరిక తీయాలి కాకపోతే కొన్ని భయాలు ఉంటాయి హను అంతకుముందు తీసిన సినిమాలు బాగా లెంతీగా తీస్తాడు ఇలాంటిది ఏమన్నా జరుగుతుందేమో అని అనుకుని లెంత్ కంట్రోల్ చేయలేదు బట్ ఆ రోజున అతను చెప్పిన కథలో ఆ ఇంటర్వల్ పాయింట్ హాఫ్ అన్ అవర్ క్లైమాక్స్ అవి చాలు ఈ సినిమాకి ఈ సినిమా తీయాలి అని మొదలుపెట్టాం వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకునే వాటికి అతను హిమాలయాలు వెళ్ళాలన్నా రష్యా వెళ్ళాలన్నా మళ్ళా మళ్ళా గుజరాత్లు గుజరాత్లు తిరగాలన్నా వెనకడుగు వేయకుండా సినిమా తీసాం ఓకే భారీ బట్టి ఇంత సినిమా సినిమాకి చాలా అయిందే అని అనుకున్నారు బయట చాలామంది మేము కూడా ఎక్కువ పెట్టామేమో పర్వాలేదులే నమ్మాం కథని అని బయట టాక్ అదే ఉంది బయట టాక్ అదే ఉంది చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టారు ఈ సినిమాకి ఖర్చు పెట్టాను గురుజీ మీరు హ్యాపీ ఆ సినిమా సూపర్ సెన్సేషన్ హ్యాపీ ఓకే ఇన్ని సంవత్సరాల్లో జగదేకూరిలు ఇంద్రాలు పెళ్లి సందడులు ఎన్నో గొప్ప హిట్లు తీసాం అవును నాకు ఎప్పుడు ఒకటే అనిపించేది ఒక శంకరాభరణం లాంటి సినిమా మార్నింగ్ షో రిలీజ్ అయితే సెకండ్ షోకి సెన్సేషన్ అయిపోయే సినిమా అంటే అయిని మన ఇంద్రాలు ఉన్న జగదేకూరులు అయిన స్టార్ క్యాస్ట్లు ఉన్న సినిమాగా అవును కదా చిన్నగా స్టార్ట్ అయిపో అట్లాంటి సినిమా శంకరాభరణం ప్రతి ఘటన అవి గొప్ప సినిమాలని నా అభిప్రాయం ఓకే అలాంటి సినిమా తీయలేదే అని అనుకునేవాడు నిన్నటి ఈ సినిమాతో నా కోరిక నెరవేరు అమ్మాయి ఎవరో తెలియదు తెలుగు ఆడియన్స్ మన ముందు సినిమాలో చేశాడు కొద్దిగా విలనిష్ క్యారెక్టర్లు చేశాడు మంచి హీరో అక్కడ అతనికి ఇంత స్టార్డము ఇంత ఇది ఉండదు కదా వచ్చాడు వాళ్ళిద్దరినీ కలిపి పెట్టి యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం అయినా సరే మనం ఆ సినిమా మన క్లైమాక్స్ మన ఇంటర్వల్ పాయింట్ పే చేస్తుంది అనుకున్నాం ఇవాళ నా కోరికని తెరవేరుతుంది చాలా సైలెంట్గా వచ్చి చాలా సెన్సేషన్ హిట్ అయ్యి ఈ యాభై సంవత్సరాల్లో నేను సాధించలేదు ఈ సినిమా సాధించి పెట్టింది మళ్ళా ఒక మహానటి ఓకే అని ఫీల్ అండ్ మీ బ్యానర్లో ఇటీవల మధ్యకాలంలో ఒక సినిమా పేరు మర్చిపోయారు జాతి రత్నాలు కాదు ఈ సినిమా తీయాలని సబ్జెక్ట్ కానీ లేకపోతే ఆలోచన కానీ డేషన్ మేకర్ ఎవరు మీరా సప్నానా నాగీనా నాగి నాగి గమర్తైన విషయం ఏంటంటే ఓకే నాగి ఆ స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటున్నాడు ఆ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంకా ఆ శాంతం కథ చెప్పినట్టు లేడు ప్రభాస్కి నేను ఒక చిన్న కథ విన్నాను కథ కాదు అతను అంటే నాకు ఫ్యాసినేషను ఆ డైరెక్టర్ అంటే అను అతను అంటే నాకు ఫ్యాసినేషను చిన్నప్పుడు టెలిఫోన్ దీంట్లో ఒక సినిమా తీసాడు అతను సో అతని దగ్గర చిన్న కథ ఏదో కామెడీ కథ ఉంది నేను అతను కలిపి అది రెడీ చేసి చేద్దామా అని అని మొదలుపెట్టారు ఏదో మొదలుపెట్టారు ఏదో చేస్తున్నారు తను చెప్పాడు కదా అని ఏదో పిల్లలు చేసుకుంటున్నారు పిల్లలు చేసుకుంటున్నారు అది కాకపోతే అది అటు లేట్ అయ్యి ఇట్లా ఇట్లా అయ్యి మీరు విన్నారు కథ విన్నారు అది కథ చెప్పడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఏమి లేదు కామెడీ సీన్సే కామెడీ సీన్సే ఓన్లీ కామెడీ సీన్స్ మీదే అంతే అంతే ఏదో చేస్తారు అనుకున్నా లేట్ అవుతుంది మంది ప్రభాస్ సిగ్నల్ ఇవ్వటం అన్ని అదే ఇవ్వటం ఇది అవటం ఇది అవటం అంటే నేను ఏంటి నాకి అంత పెద్ద సినిమా మనం నువ్వే తయారు చేసావు నువ్వే అన్ని లైన్లో పెట్టావు ఇది ఇంకా రాగి సాగర్ తీస్తున్నారు ఏంటి ఈ కథ అంటే అయిపోయింది అయిపోయింది ఈ లోపల అమెజాన్ ఆడొచ్చు అమెజాన్ వాళ్ళు వచ్చి ఆ సినిమా జాతి రత్నాలు రిలీజ్ అవ్వబోతున్న తొందరలో మాకు ఓటీటీకి ఇచ్చేస్తారా ఇరవై రెండు కోట్లు ఇరవై ఒక కోట్లు ఆఫర్ చేశారు ఆ సినిమాకి అయింది ఆరు కోట్లు ఏడు కోట్లు ఓకే వచ్చింది అన్నాను వదిలిచ్చేసే రాదా మళ్ళీ ఇప్పుడు దానికి పబ్లిసిటీ ప్రింట్లు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు మళ్ళీ మీరు దాని మీద ఇంకా పబ్లిసిటీ చేయాలని తిరుగుతుంటారు మంద మంది అవతల పెద్ద సినిమా కదా అన్నది నా దగ్గరికి వచ్చాను నాగి అంకుల్ మీరు ఏం అనుకోవద్దు ఆ సినిమాని ఓటీటీకి ఇచ్చామంటే ఫ్లాప్ అవుతుంది అది థియేటర్స్ కోసం తీసిన సినిమా థియేటర్లో ఆడియన్స్ కోసం తీసిన మాస్ సినిమా దయచేసి మనం ఓటీటీకి ఓట్లేదు వద్దు అని ఓకే సరే రిలీజ్ అయింది అతను జడ్జిమెంట్ కరే చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు అతను ఓకే గొప్ప మంచి డైరెక్టర్ చాలా కథ గదాతో పాటు మంచి గొప్ప డైలాగ్ రాసుకున్నాడు సినిమా హిట్ అయ్యింది అనే ఒకటి మీకు చాలా ఆనందం అనిపించింది నేను స్వయంగా వెళ్ళి చూసాను థియేటర్ థియేటర్లో థియేటర్లో మీ ఫీలింగ్ ఏంటి నేను నవ్వుతా నవ్వుతా నవ్వుతానే ఉన్నాను అంతే మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి చివరి వరకు నవ్వుతున్నా మాస్క్ పెట్టుకెళ్ళాం కరోనా టైంలో మాస్క్ పెట్టేలా మాస్క్ తీసి పక్కన పెట్టేసి నవ్వి నవ్వి చప్పట్లు కొట్టి ఓకే పక్కన ఇంకొక ఆనందం లక్ష్మి 
అదొక ఆనందం ఓకే సో అమెజాన్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చింది చాలా చాలా ఎక్కువ వచ్చింది పాప ఒక దర్శకుడికి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు అతను సో మీ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన కొత్తలో హీరో అదే ప్లేస్ లో కూర్చొని సినిమా గురించి చెప్పడం థియేటర్ లో జనాలు ఒక చిన్న వేవ్ లాగా ఉంటుందని ప్రతి డైలాగ్ కి చాలు మా ఆ బ్యానర్ లో సినిమా చేయడం మాకు ఈ ఈ ఆనందం చాలు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అలాగే గురుజీ మీ బ్యానర్ లో మహేష్ బాబు ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ ఆ అల్లు అర్జున్ వీళ్ళు నలుగురిని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు రాజ్ కుమారుడు మహేష్ బాబు రామ్ చరణ్ చిరుత అల్లు అర్జున్ గంగోత్రి అండ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ సెకండ్ ఫిల్మ్ కదా అది తారకి సెకండ్ సెకండ్ ఫిల్మ్ సో ఫస్ట్ సెకండ్ ఫిల్మ్ మనం చేస్తాం కృష్ణ గారు ఆయన ఆయన వ్యాన్ ఉండగానే మహేష్ ని నువ్వు రాఘందరావు కలిపి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది హీరోగా అట్లా అది రాజ్ కుమార్ అలాగే చిరంజీవి గారు మరి ఆయన అరవింద్ గారి బ్యానర్ ఉంది ఆయనకి ఆడ తమ్ముడు మీరే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అట్లా సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ చెప్పు గారు బ్యానర్ అంటే సెంటిమెంట్ అలా అలా వచ్చి ఇంకా ఆ తర్వాత మా భాగస్వామి మా పార్ట్నర్ అరు అరవింద్ గారు అరవింద్ గారు అప్పుడు ఈ గంగోత్రి అనే కథ చిన్ని కృష్ణ చెప్పడం రాఘవేంద్రరావు గారు ఇది రెడీ చేసేసి ఎవరు అనుకుంటే ముందు బన్నీది ఏదో ఒక సినిమా తేజ అనుకోవటం అది కొద్దిగా ఏదో స్లో అవుతూ అయ్యింది ఆగింది అంటే అప్పుడు బా బన్నీలో తీద్దామా అంటే తీసుకొచ్చే తీసేద్దాం అన్నాడు ఆయన అట్లా గంగోత్రి ఓకే వరుస పెట్టి నాలుగు వచ్చింది ఒకదాని మించి ఒకటి ఒకదాని మించి అంటే మీ బ్యానర్ లో ఇది గ్యారంటీగా హిట్ అనుకొని తీసిన సినిమాల్లో మిమ్మల్ని బాగా డిసప్పాయింట్ చేసిన సినిమా ఇది గురించి ఆనందాన్ని ఇచ్చిన సినిమాలు ఏదో ఒక సినిమా ఇట్లా డిసప్పాయింట్ చేసి అనపర్ణ స్టూడియోస్ పక్కన నా ఆఫీస్ ఉండేది అవును అప్పుడు నీ సినిమా ఒకటి రిలీజ్ అయ్యి సెన్సేషన్ హిట్ ఏమనేలా నేను కృష్ణారెడ్డి గారిని అడుగుదాము గ్యాప్లు ఏమన్నా ఒక సినిమా చేసి పెడతారేమో అని ఆయన ఫోన్ చేశాను ఆఫీస్ ఓకే ల్యాండ్ లైన్ ఫోనే కదా అవును చేస్తే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు పక్కనే కదా ఆఫీస్ నేను వస్తున్నాను లంచ్ టైంలో అని వచ్చారు ఓకే వచ్చి నేను సినిమా చేస్తున్నాను పలాని ఒక కథ ఉంది మీకు తెలిసింది రైటరే మీ రైటరు వెళ్ళి ఆ కథ కొన్ని బ్లాక్ చేయండి వెళ్ళి మద్రాస్ వెళ్ళి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఓకే అది శుభలగ్నం శుభలగ్నం నిజంగానే అది శుభలగ్నం ఆయనే అన్నాడు ఆ మాట మీకు శుభలగ్నం పెడుతున్నాను దీని టైటిల్ శుభలగ్నం అని ఓకే అది ఇప్పటికీ మర్చిపోలేని సంఘటన నా జీవితంలో అదొక టర్నింగ్ పాయింట్ దాంట్లోనే చినుకు చినుకు అందరి పాట నేను అన్నాను ఆయన హాలీ సార్ హాలీ అంత పెద్ద హీరోయిన్ చేసి మళ్ళీ ఇందులో అంటే మన హాలీ సార్ మన హీరోనే అని ఒక మంచి కామెడీ క్యారెక్టర్ ఆ పాట తీసుకొచ్చి ఇందులో మళ్ళా పెట్టడం షూట్ చేసాం మనం పాట గారు కొడుకు వేసాం అవును చెన్నైలో చోలా హోటల్లో అవును ఫంక్షన్ చేసాం ఫంక్షన్ చేసి తర్వాత వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ కూడా ఆడింది అవును నేను ఒకటి విన్నాను గురుజీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ముందు మీరు కూర్చున్నారంటే మంచి ట్యూన్స్ వస్తాయని చెప్పేసి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు ఇది నిజమేనా ఈ ఎలా అంటే మామ ఓసీత కథ అయిపోయిన తర్వాత మహాదేవన్ గారిది ఎదురు లేమనిషిలో కంపోజింగ్ జరుగుతుంటే బెంగళూరు సిటీలో ఈ ట్యూన్ చాలా బాగా వచ్చింది మా బ్రహ్మాండం అని అన్నాను అదే నువ్వు ఎదురుగా కూర్చుంటే బాగా వస్తుంది రా సరస్వతి బాగా పలుకుతుంది అని అన్నాను నేను నవ్వుకున్నాను అయిపోయింది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత దగ్గర దగ్గర అతలు వస్తుంది కంపోజింగ్లో అబని తీని దెబ్బ అనుకుంటా చాలా బాగుంది సార్ ఇది సూపర్ హిట్ సార్ ఇది అన్ని పాటలా కానీ ఇది చాలా సూపర్గా వచ్చింది సార్ అని మీరు ఎదురుగా కూర్చుంటే సంగీత సరస్వతి పలుకుతుంది సరస్వతి పలుకుతుంది మీరు ఎదురుగా కూర్చుంటే అని నమస్కారం పెట్టారు సో అట్లాగే వాళ్ళ అన్నందుకు దేవుళ్ళు దైవల్ల నేను మణి శర్మని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను పద్నాలుగు సినిమాలు కంటిన్యూస్గా చేశాడు మణి నా బ్యానర్లో అన్ని గొప్ప గొప్ప హిట్స్ అట్లాగే సీతారామం విశాల్ చంద్రశేఖర్ ఒక తమిళ బిడ్డ ఎంత గొప్ప ట్యూన్స్ ఆరు పాటలు అనుకుంటే ఆరు పాటలు అలా రెండు చిన్న కట్స్ ఓకే అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అమోఘం అతను కూడా తెర వెనుక ఒక హీరో ఓకే సంగీతం అనేది నేను గర్వంగా ఒకటి చెప్తాను నేను దాదాపు అరవై తొమ్మిదో డెబ్బై ఐదు సినిమాలు ఉంటాయి అందులో పదిహేను నుంచి ఇరవై సినిమాలు ఫ్లాప్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ అరవై తొమ్మిది సినిమాల్లోనూ మ్యూజిక్ సూపర్ హిట్ అవును సో ఇది సరస్వతి దేవి ఇప్పుడు మనం కలకరించింది అంతే అశ్వమేధం అవ్వచ్చు ఆజాద్ అవ్వచ్చు రావోయి చందమామ రావోయి చందమామలో అసలు మధురమైన పాటలు అవును శుభలగ్నం పెళ్ళం ఊరెళ్తే అవును తర్వాత రాఘేంద్రరావు గారు ఉన్న సినిమాల్లో దాని గురించి చెప్పుకోవాల్సిన దాదాపు మీ బ్యానర్ లో ఈ అరవై తొమ్మిది సినిమాల్లో నేను ఒక 
ఇరవై కేసులు ఉంటా రాబోయే చందమామ అవును అన్ని చిరుత పెళ్ళ ఊరికి వెళ్తే శుభలగ్నం మంత్రి చూడాలని ఉంది హిందీ చూడాలని ఉంది నేను యాక్చువల్ గురుజీ కాకపోతే హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ కి మనం ఇక్కడి నుంచి బస్సులో వెళ్ళాం నన్ను కూడా తీసుకెళ్లారు కర్నూలులో రామ చిలక ఆ పాట మీద నన్ను డాన్స్ ఏమన్నారు నేను డాన్స్ చేశా రామాచిలకమ్మ రామాచిలకమ్మకి చిరంజీవి గారికి జీడిపప్పు దండ వేసాను అవును ఆ దండ వేస్తే ఆ దండ తెచ్చి నాకు ఇచ్చాను నేను బట్టలు ఒక కవర్ తెచ్చుకున్నా ఈ దండ వేసి వేస్ట్ చేయాలని అది వేసా ఈ కవర్లో బస్ ఎక్కండి బస్ ఎక్కండి అన్నారు అందరూ ఎక్కేసాం ఇప్పుడు తిండి లేదు అవును సంచిలో చేయి పెట్టడం జీడిపప్పు తీయడం అందరికి ఇవ్వటం నేను తీసుకొచ్చాను అనుకుంటున్నాను అందరూ దాంట్లో కోటా గారు ఏంట్రా నాకేమో షుగరో వీళ్ళేమో ఎక్కడ ఆపట్లేదు అని ఆయన బాబాయ్ తిను అని ఆయనకి ఇచ్చే బిడ్డ లాస్ట్లో చెప్పే ఆయన వేసింది అండది మనకి స్నాక్స్ లాగా పనికి వచ్చింది సో అట్టాగా బాలు గారు కెరియర్ని రామ్మ చిలకమ్మ అనే పాట కామా పెట్టింది అనుకోవచ్చా అనుకోవాల్సిన పని లేదేమో ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మళ్ళా చాలా ఆయన విజృంభణ అవును అబ్బాయి తినే అను అను భక్తి సినిమాలోనూ బాలు గారే ఉంటున్నారు ఒక చేంజ్ కోసం ఉదిత్ నారాయణ అని ప్రయత్నించాం ఉదిత్ నారాయణ అక్కడో సినిమా అక్కడో సినిమా పాడాడే కానీ ఇండస్ట్రీని నడుపుకి వెళ్ళింది తన బుద్ధ స్కంధాల మీద మహానుభావుడు ఆలోచన ఎవరిది గురుజీ యాక్చువల్గా రామ్మా చిలకమ్మ పాట వాళ్ళతో పాడించాలి అనే ఆలోచన మ్యూజిక్ థియేటర్ దా లేకపోతే మీద మనీ నేను కలిపి అనుకుంది గుండెశేఖరికి పెద్ద అప్పుడు అంత ఇంటర్ఫియర్ అంటే ఏదైనా బాగానే ఉంటుంది ట్యూన్ ఇని ట్యూన్ వరకు ఉండేవాడు తప్ప మిగతా అన్ని డెసిషన్స్ అన్ని మేము తీసుకునేది ఓకే అట్లాగే లత గారిని పిలిపించింది ఆషా భోంస్లే గారిని తీసుకు పాటించాలి ఇవన్నీ ఇళయరాజా గారి ఓకే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఏదన్నా అనుకుంటే వెంటనే ఆహా ఓహో కమాన్ రెడీ అని చెప్పేవాడిని ఓకే ఎప్పుడన్నా నేను కూడా ఏదో అడుగుతూ ఉండేవాడిని ఓకే బాలు గారు బాలు గారే ఆయన మిస్ అయ్యేమో ఆ పాటకి ఆయన అనిపిస్తుంది చిరంజీవి గారు కూడా కొద్దిగా ఎందుకు బాలు ఉండగా ఇది ఎందుకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అని అనుకున్నాం అప్పుడు ఒకసారి బట్ అది అతని పాటలో వెరైటీ అవును అంటే ఆ పాట మీద అప్పట్లో చాలా డిస్కషన్స్ జరిగింది రంగీలా మూవీ మీరు తెలుగులో తీద్దాం అనుకున్నారా గురుజీ అది ఒక కాంబినేషన్ అనుకున్నా అది అనుకున్నారంట అవును చిరంజీవి గారు శ్రీదేవి గారు రజనీకాంత్ గారు అనుకోని అది పట్టాలు ఎక్క ఎక్కలేదు అది ఏమైందంటే పాప రాము నాకు రెండు కథలు చెప్పాడు ఓకే ఫస్ట్ తన ఓటు అయితే ఆ రంగీల అనే దానికి ఓకే రెండోది ఏదో రాబరీ అండి వెంకటేశ్వరం దగ్గర రాబరీ అని అది కూర్చి అది చెప్పాడు గోవింద గోవింద అందులో ఇద్దరు హీరోలు ఉంటారు రజనీకాంత్ గారిని గెస్ట్ అపీరియన్స్ అడుగుదాం లేకపోతే చిరంజీవి గారిని కూడా ఫిల్మ్ స్టార్ కింద ఆయన్ని అడుగుదాం అని అన్నాడు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ ముందు సినిమా తీసున్నాడు శివ లాంటి సినిమా తీసినాడు రాబరీ అంటున్నాడు రాబరీ మీకే వెళ్ళిపోతాం బెటర్ కదా మళ్ళీ ఈ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ మనకి ఎందుకు ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రజనీకాంత్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చిరంజీవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ గెస్ట్ అపీరియన్స్ లాగా ఉంటుందని అడగటం ఇవన్నీ జరిగే పని కాదు నేను దీనికి ఇదే నాకు నచ్చిందండి అన్న సో నాకు గోవింద గోవింద వచ్చింది ఆ రంగీల అమెరికాకి వెళ్ళింది అంటే అటే హిందీకి వెళ్ళి అచ్చా జాకి షరాఫ్ అండ్ అమెరికా ఓకే రాము ఒకటి భలే కామెడీ టైమింగ్ రాములో చాలా బాగుంటుంది మాకు గొప్ప డైరెక్టర్ రాము మన బ్యానర్లో పనిచేసిన ఆడలో రాఘవేంద్రరావు గారు లాగా ఉంటాను ఓకే గురుజీ అంటే మహానటి అనే కథ ఆవిడ బయోపిక్ తీయాలనే ఆలోచన మీద లేకపోతే మీ అల్లుడు నాగీద ఇక్కడ చాలా గమ్మత్ ఇన్సిడెంట్ ఒకటి ఉంది దీని వెనక సావిత్రి గారితో మీకు పరిచయం ఉందా గురుజీ నేను ఒకసారి నేను దాసనారాయణ రావు గారు షూటింగ్ జరుగుతుంది గోరింటాక్ ఆ సెట్లో ఆవిడ ఉన్నారంటే పక్క ఫ్లోర్ లో నాది ఏదో షూటింగ్ వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళాను నారాయణ రావు పరిచయం చేశాను దాస్కర్ మీట్ వచ్చాను అది ఒకటే చూశాను మద్రాసులో అంతే నేను విజయవాడలో ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి రెండు ఫంక్షన్స్ లో చూశాను రామారావు గారితో పాటు కలిసి వచ్చారు ఆవిడ దూరంగా ఓకే అంతే తప్ప సావిత్రి గారి గురించి మనకి ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఆవిడ గొప్పతనం ఆవిడ మహానటి అందులో మనం విజయవాడ పక్క నుంచి వెళ్ళింది అది మనం చదువుకునేటప్పుడు ఆయన చెప్తుంటే పురకరిస్తుంది అది ఏమైంది రాము తర్వాత మన సినిమా ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అని అడిగితే ఇవో రెండు కథలు అనుకుంటున్నాను అని ఒక కథ ఏదో హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్గా ఒక కథ 
పాతాల భైరవి లాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు నాకు ఎవరు పాత సావిత్రి గారు వాళ్ళు గుర్తుకొస్తారు ఆ తరానికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు సావిత్రి గారు ఒక మంచి నటే అట్లాగే దాని మీద హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ కథ ఏదో తీద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నారు అతని మైండ్లో సావిత్రి గారు ఉన్నారనేది నాకు అర్థమైంది తర్వాత నేను వచ్చిన తర్వాత నా వైఫ్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు శాంత బయటి శాంత బయటి వారింటికి భోజనానికి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరు భోజనానికి వచ్చినా ఒక పుస్తకం ప్రజెంటేషన్గా ఇచ్చి పంపిస్తారు ఓకే ఇల్లు లైబ్రరీలో ఎత్తుక్కొని మీకు కావాల్సిన పుస్తకం తీసుకోరా అని అంటే మా ఆవిడ అక్కడ ఏదో పైన ఏదో పుస్తకం కనపడి అది అందుకోవడానికి ఏదో ట్రై చేస్తే అది రాకపోగా దాని అనుకుమాల నుంచి సావిత్రి గారి భయం ఒక పుస్తకం ఒక పుస్తకం జీవిత కథ వచ్చి చేతులు పడి ఓహో ఇది బాగానే ఉంది మనం సావిత్రి గారి గురించి చదువుకుంటే బాగుంటుందని ఇంటికి తీసుకొచ్చి చదువుకుంది ఓకే ఆ తర్వాత వారానికో పది రోజులకు ఏదో డిస్కషన్ వచ్చి నాగి నిన్నే నేను సావిత్రి గారి కథ చదివాను ఎంత బాగుంది నీలంటే తీస్తే భలే ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా నేను అదే అనుకుంటున్నాను అత్తయ్య ఓరియన్ లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమా తీయాలనుకున్నాను ఆవిడే నా మైండ్లోకి వచ్చింది నేను అదే అనుకుంటున్నాను అన్నాడు అక్కడి నుంచి అది వర్క్ చేశాను భగవంతుడు సంకల్పం అంటారు అది భగవంతుడు సంకల్పం కంటే నాకు ఇంకొకటి అనిపించింది జరిగింది ఇది ఎగ్జాజరేటెడ్గా ఉంటుందేమో నాకు తెలియదు కానీ కథ అనుకోగానే అతను హీరోయిన్గా ఒక పాపులర్ మలయాళం ఆర్టిస్ట్ చాలా సినిమాలు చేసింది ఆవిడ పేరు గుర్తులేదు ఆవిడని అనుకున్నాడు ఆవిడ బయోపిక్ కదా నువ్వు తీసేది నాకు వాళ్ళిద్దరు అతని ముందు ఒక సినిమాలో ఇతను అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు తను హీరోయిన్ ఓకే బయోపిక్ మన సావిత్రి గారి గురించి నువ్వు ఆ ఆఖరిలో తాగుడు గిగుడు ఆ సీన్స్ ఉండవు కదా మనకి ఏం లేదు అడిగింది నేను అలాంటివి ఉంటే చేయనని చెప్పానని ఎక్కడో అందని ఎవరో వచ్చి చెప్పారు ఆ అమ్మాయిని మాత్రం పెట్టడానికి వీలు లేదు నువ్వేం చేస్తావు నాకు తెలియదు అని చెప్పాను హూ ఈస్ షీ ఈ డి నాట్ కామెంట్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ ఆర్ ఆ అమ్మాయి వద్దు నాకు ఇంకెవరైనా ఉన్నారని చూడాలి త్రీ డేస్ తర్వాత వచ్చాడు ఒక చిన్న రీల్లో ఒక సాంగ్ చూశాడు తమిళ్లో మన కీర్తి సురేష్ కీర్తి సురేష్ కీర్తి సురేషే నా హీరోయిన్ అని వచ్చాడు ఇలా మొదలైన సినిమా నాకు అప్పుడు అనిపించింది సావిత్రి గారు కథ మనం అనుకోవటం ఫస్ట్ హీరోయిన్ ఎవరి గురించి మీరు వద్దన్న హీరోయిన్ చాలా మంచి హీరోయిన్ ఆవిడ కూడా అచ్చా వెరీ నైస్ ఆర్టిస్ట్ కాకపోతే ఆవిడ ఏంటంటే అట్లాంటి సీన్లు ఉంటాయా ఉండకూడదని నేను చెప్పానని బయటికి వెళ్ళిందని నేను వద్దన్నాను తప్ప కాకపోతే ఆవిడ చేస్తుంటే ఆవిడ చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఈజీగా చేసేసింది సావిత్రి గారిని ఇమిటేట్ చేసింది అనేవారు కీర్తి సురేష్ చేయటం వండర్ కింద ఫీల్ అయ్యారు ఓకే అట్లా నాకు అప్పుడు అనిపించింది కీర్తి సురేష్ ఈ సినిమాలోకి రావటం అసలు మా ఆవిడ ఏదో పుస్తకం చదివి సావిత్రి గారు వేయి తీయమంటాం చాలు ఇదంతా సావిత్రి గారు కావాలని చేయించుకున్నారేమో పై నుంచి అక్కడి నుంచి అని అనిపించింది ఓకే ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు సినిమా రిలీజ్ అయింది సూపర్ హిట్ అయిన తర్వాత అవార్డులు వచ్చినాయి అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మేము పేరు పెట్టాం వైజయంతి అని నా మనోరాలు స్వప్న కూతురు అది పుట్టడం అది ఇప్పుడు అచ్చం ఏది చేసినా సావిత్రి గారు లాగానే చేస్తా ఉంటాం ఆవిడ సినిమా తీయించుకోవడమే కాకుండా మళ్ళీ మా ఇంట్లోనే పుట్టిందని అనుకుంటుంది కరెక్ట్గా ఉంది ఏదో ఒక అనిపిస్తా ఉంటుంది గురుజీ ఒక సీరియస్ క్వశ్చన్ పెద్ద ఆయన ఉన్న రోజుల్లోనే అంటే రామారావు గారు ఉన్న రోజుల్లోనే ఆయన అంటే మీకు చాలా అభిమానం మీరన్న కూడా ఆయనకి చాలా అభిమానం ఆ ఆయన బతుకున్న రోజుల్లో మీరు ఆయన పార్టీలో ఎందుకు చేరలేదు అప్పట్లో లేదు అప్పటికి ఆయన పార్టీ పెట్టినప్పుడు కృష్ణ గారు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండటం మా అగ్ని పర్వతం జరగటం పైగా ఆయన ఏమో ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో పెట్టారు పార్టీ విజయవాడ నుంచి నేను డైరెక్ట్ గా చెన్నై వెళ్ళాను మనకి ఇంకా ఆ సినిమా రన్నింగ్ లో ఉంది ఆ తర్వాత సినిమాలు ఉన్నాయి మనం ఎందుకులే పాలిటిక్స్ లోకి అని నేను అసలు రాజకీయాల మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు బేసికల్ గా నేను ఏదో మా నాన్నగారు కమ్యూనిస్టు కమ్యూనిస్ట్ భావాలకు ఉండేవాడిని కానీ రామారావు గారు పెట్టిన పార్టీ సూపర్ హిట్ అవుతుంది అవ్వాలి అని కోరుకునేవాడిని వచ్చినప్పుడల్లా వెళ్ళి కనపడేవాడిని ఆ తర్వాత ఆ పార్టీ అభిమానంతోనే ఉన్నాను నేను ఆ పార్టీ అభిమానిగా ఆ పార్టీలో ఒక మెంబర్ కానీ వెలిగాను కానీ ఈ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావాలని నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు నేను మెంబర్ గా కూడా జైలినట్టున్నాను జైలు గుర్తులేదు చంద్రబాబు గారిని చూసిన తర్వాత ద ఓన్లీ మ్యాన్ ఈ మొత్తం దేశ రాజకీయాల్లో ఒక విజన్ ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి అని ఆయన మీద చాలా గౌరవం పెరిగి ఆ గౌరవభావంతోనే నేను పార్టీలో చేరాను చేరిన తర్వాత చిరంజీవి గారు ప్రాధ్బలం పాపం చిరంజీవి గారు చంద్రబాబు గారికి చెప్పి నాకు విజయవాడ పార్లమెంట్ సీట్ ఇప్పించి నేను దానికి నిలబడటం పొడిపోవటం జరిగింది బట్ ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు తెలుగుదేశం పార్టీకి చంద్రబాబు గారి కోసం నేను ప్రచార కార్యక్రమాలు అయితే చేస్తానే ఉన్నాను చేస్తాను కూడా సో ఆ టైంలో నేను వచ్చాను అవును వచ్చారు మీరు వచ్చారు మీరు
రాజకీయాల్లో కంటిన్యూ అవ్వను తెలుగుదేశం పార్టీలు చంద్రబాబు గారి కోసం పబ్లిసిటీ విభాగం మాత్రం నేను టేకప్ చేస్తాను ఓకే నేను కానీ స్వప్న కానీ మేము దానికి సరి కావాల్సిన పాటలు కొన్ని పబ్లిసిటీ డిజైన్స్ అవి చేసి పంపిస్తాను ఓకే ఆయన వచ్చినప్పుడల్లా నెలలో రెండుసార్లు కలుస్తాను మంచి చెడు మాట్లాడతాను తప్ప నాకు ఏ రకమైన కంటెస్ట్ చేయాలని లేకపోతే ఏదైనా గౌరవ పదవి ఇస్తే తీసుకోవాలని కానీ అసలు ఆ కోరికలు అయితే ఏమి లేవు అసలు ఓకే ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎటువంటి సినిమాలు వైజింగ్ తినించి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చేస్తే నందిని రెడ్డి ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేసింది ఓకే సీతారామంతో పాటు పేదలుగా చేసింది అది అక్టోబర్ ఐదు రిలీజ్ చేద్దాం అన్ని మంచి శక్తులు ఉండే అందులో కూడా ఒక మంచి హీరో వస్తున్నాడు సంతోష్ శోభన్ నువ్వు ఆ శోభన్తో వర్క్ చేసి ఉంటావు డైరెక్టర్ శోభన్ శోభన్ అతను ఒకటి మన ఈ జాతి రత్నాలు హీరో లాగానే మీకు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ రావటం తప్ప వెళ్తా ఉండదండి రాసుకోండి అతనికి ఒక టాలెంట్ హీరో ఇలా ఉంటే ఇప్పుడు వరల్డ్స్ ప్రెస్టేజ్ ఫిలిం చేస్తుంది దీని తర్వాత ఎప్పుడో అనుకుని మైండ్ లో అనుకుని ముందుకు వెళ్ళటం లేదు అనుకుని ముందుకు వెళ్ళటం లేదు అదే నా ఆఖరి చిత్రం అని నేను డిక్లేర్ చేసుకున్నా మనసులో ఏ సినిమా గురించి జగదేవ్ కిరీడ్ అతులకు సుంది అది మళ్ళీ పార్ట్ టూ పార్ట్ టూ తిద్దామని ఎవరితో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎవరితో అంటే ముందు అసలు రాఘవేంద్రరావు గారు నాగి కలిసి ఏదన్నా తయారు చేస్తే అంటే ఇది ఎప్పటికి వెళ్తుందో నేను ట్వంటీ త్రీ అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్ రిలీజ్ అని అనుకుంటున్నా కేని అప్పటికి అవుతుందా లేకపోతే ఇంకా ఏమన్నా లేట్ అవుతుందా చెప్పలే ప్రాజెక్ట్ కే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎయిటీన్ టూ జీరో ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ డేట్ ఫిక్స్ చేస్తా ఫిక్స్ చేస్తా మీరే ఫిక్స్ చేసారా నేనే ఫిక్స్ చేసుకున్నాను ఓకే దసరా పండుగ దసరా ముందు ప్రభాస్ బర్త్డే ఓకే ఆ హాలిడేస్ కావాలి మనకి ఆ డేట్ అని అనుకున్నా అవ్వాలి కదా గ్రాఫిక్స్ కి అన్ని ఎప్పటి నుంచో మొదలైంది అమెరికాలో గ్రాఫిక్స్ జరుగుతున్నాయి మన సినిమాకి లండన్ లో గ్రాఫిక్స్ జరుగుతున్నాయి చాలా చోట్ల బట్ ఆ ప్రాసెస్ వేరు ఆ సినిమా ఫ్యూచర్ మనం ఊహించని ఫ్యూచర్ కాదు ఇదంతా ప్రొడక్షన్ ని చక్రం తిప్పేది స్వప్ననే స్వప్నే ఓకే స్వప్న ఆ సినిమాలో ప్రియాంక కూడా మొత్తం సెట్స్ గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రియాంక ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఈక్వల్ గా స్వప్నతో పాటు ఓకే తంది ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరు పడే కష్టం మళ్ళీ ఆ సినిమా ఓకే బట్ చీఫ్ ఉన్నాడు నాగి ఒక క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుతా మీరు ఎవరికి ఓటేస్తారు ఒకటి బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ స్వప్నాన అశ్విని దత్తన ఏ తండ్రి అయినా కోరుకుంటాడు డామినేట్ చేయాలని అనుకుంటాడు కాబట్టి దట్ ఇట్స్ స్వప్న ఎలాగూ ఇప్పుడు నేను వైజంతి మూవీస్ అని ఎప్పుడో పెట్టుకున్న పేరు డెబ్బై నాలుగులో పెద్ద ఆయన ఇచ్చిన పేరు వెళ్ళి వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మాయికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సో బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ తనే ఉండండి నర్సరీ సో ఇప్పుడు కూడా రాజేంద్ర రావు గారితో డిస్కస్ చేస్తుంటారా మీ సినిమాలు అంటే ఈ కథని ఇలా అనుకుంటున్నాం బావా ఇలా అనుకుంటున్నాం బావా అని నవ్వుతాయన చెప్పుకుంటుంటాం వారంలో ఖచ్చితంగా ఒక రోజు కలుస్తాం ఓకే మీకు నాకు అందరు కామన్ ఫ్రెండ్ మన మెలో వెంకటేశ్వరరావు ఆయన దగ్గర అందరూ కలిసి కూర్చుంటాం రాఘేంద్ర రావు నేను కలిసి కూర్చుంటాం అవును డిస్కస్ చేస్తా ఉంటాం అవును పాప ఈ సినిమా చూసి ఎవరు పెట్టడంత కామెంట్ రాఘవేంద్ర పెట్టాడు అవును ఎందుకంటే సినిమా రిలీజ్ అయిన రోజున విశ్వప్రసాద్ గారు ఫాదర్ ది పీపుల్ మీడియా వాళ్ళ ఫాదర్ ది ఆ ఫంక్షన్ ఉంటే ఆ ఫంక్షన్ కి రాఘేంద్ర గారు వచ్చారు పక్కన ఎవరు అడుగుతున్నారు సార్ ఇవాళ రెండు సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే దత్త సినిమా భలే ఉందా చాలా అద్భుతమైన సినిమా అసలు ఆయన అడక ముందు పట్టమని చెప్పేసారు మీరంటే చాలా అభిమానం అభిమానం ప్రేమ ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు రాఘేంద్ర గారు ఇక్కడికి వచ్చారు మా షో కాదు మీ కోసం వచ్చారు గురు రండి ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి గురుజీ ముందుగా సినిమా ఇండస్ట్రీ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నప్పుడు సీతారామం అనే అద్భుతమైన సినిమా తీసి మళ్ళీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఊపిరి పోసిన అశ్విని దత్ గారికి స్వప్న దత్ కి డైరెక్టర్ కి వాళ్ళ ఎంటైర్ టీమ్ కి అక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ తో చప్పట్లతో స్వాగతం పలకండి పోతే దత్త గారి గురించి చెప్పాలంటే నేను గారు అనకూడదు ఎందుకంటే మాది కేవలం సినిమా సంబంధమే కాదు కుటుంబ సంబంధం కూడా ఉంది ఒక సంస్థ యాభై సంవత్సరాల పాటు సినిమా ఫీల్డ్ లో ఉన్న అందరు ఆర్టిస్టులతో సినిమా తీసిన ఘనత అశ్విని దత్తకే దక్కింది యాభై సంవత్సరాలు అంటే మాటలు కాదు అందులో పెద్ద సినిమాలు విజయవంతంగా తీశారు చిన్న సినిమాలు విజయవంతంగా తీశారు నేను దత్తు కలిసి దగ్గర దగ్గర పన్నెండు సినిమాలు చేశాం ఒక డైరెక్టర్ ఒకే సంస్థకి అన్ని సినిమాలు తీయడం అనేది దత్తుకి నా మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ నిదర్శనం ఇవాళ సినిమా ఫీల్డ్ లో 
హీరోలకు వారసులు ఉన్నట్టు దత్తు గారు కూడా వారసులు ఉన్నారు ఇద్దరు కుమార్తెలు స్వప్న దత్ స్వీటి దత్ అల్లుడు నాగార్జున్ వైజంతి బ్యానర్ లో మహానట్ లాంటి గొప్ప అద్భుతమైన చిత్రం తీశారు ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కే అని ఇంకోటి తీస్తున్నారు కనుక ముందు ముందు ఇంకా ఎన్నో మంచి చిత్రాలు తీసి వైజంతి పేరు మీ పిల్లలు డెఫినెట్ గా ఎగరేస్తారు నమ్మకం ఉంది ఆల్ ది బెస్ట్ వైజంతి మూవీస్ అండ్ అశ్విని నా జీవితంలో ఒక గొప్ప అదృష్టం రామ రామారావు గారు పుష్యు ఉంటున్న కృష్ణ గారితో వాళ్ళు ఎందుకుని ముందుకు వస్తే రామారావు గారు పిలవటం ఆ రోజుల్లో నేను చిన్నపిల్లని అయినా ఆ మహానటుడు కాబట్టి ఆయనతో సినిమా తీస్తున్నాను కాబట్టి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ పెద్ద బ్యానర్ అని ఆయనే పుష్టించి ముందుకు నడిపిస్తే ఆ నడకలో నాకు తోడైన మహానుభావుడు రాఘవేంద్ర ఆయన నన్ను ముందుకు నడిపించి తీసుకెళ్తూ ఆయన ద్వారానే ఈ జగదగ్ వీడత్తులు వస్తుంది మొదలయ్యి అక్కడి నుంచి చిరంజీవి గారు సో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లిన వ్యక్తులు రామారావు గారు రాఘవేంద్ర గారు చిరంజీవి గారు అలా ఎందరో నటీ నటులు టెక్నీషియన్స్ బట్ ఐ నెవర్ ఫర్ గెట్ ఈవెన్ ఇన్ మై డ్రీమ్స్ ఆల్సో మా బావ రాఘవేంద్ర ఎందుకంటే మా పర్సనల్ విషయాలు కూడా ఇందులో చాలా బేస్ అయ్యాయి తను ఆ వేళ గట్టిగా నువ్వు తీయాల్సిందే ఆ సినిమా తీ అతను పిలిచి నువ్వు మొదలుపెట్టించు అని చెప్పకపోతే నాగేష్ ఫిల్మ్తో సినిమా వచ్చేది కాదు ఆ తర్వాత స్వీటీ ఇట్లా వివాహం చేసుకుంటానంటుంది అన్నప్పుడు కూడా వెంటనే కళ్ళు మూసుకుని ఓకే చెప్పే అన్న ఓకే దీనికంటే ముందే స్వప్న మా అల్లుడు ప్రసాద్ వర్మ అప్పుడు కూడా ఈ డిస్కషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయనే ఫైనల్ డెసిషన్ పెళ్లి చేస్తున్నాం మనం వాళ్ళిద్దరికి అన్నారు ఓకే సో మా ఇంటి డెసిషన్స్లో కూడా ఆయనే మాకు పెద్ద దిక్కి ఓకే ఆయన పన్నెండు అన్నారు కానీ నాకు తెలిసి పదహారు సినిమాలు చేసుకున్నాం ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఆడుతూ పాడు ఆడుతూ పాడటమే జోవేరు గారు ఉండే ఉంటుందే తప్ప అసలు ఏనాడు టెన్షన్ అనేది నేను నాకు తెలియదు ఆయనతో కానీ చిరంజీవి గారితో కానీ ఇవాళ నాగశ్వినితో కానీ కాలు మీద కాలు వేసుకుంటే సినిమాలు ఓకే అంటే నీకు ముగ్గురు అమ్మాయిలే ఏ రోజైనా వారసుడు ఉంటే బాగుండేదే అని ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారు గురుజీ గారు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చే ముందు వాడెవడో ఒకడు ఒక విచిత్రంగా పుట్టి ఆడు నన్ను హీరోయిన్ చెయ్యి అంటే మొత్తం పోయేది కదా ఆ ప్రాబ్లం రాలేదు సన్ స్ట్రోక్ అంటారు దాన్ని సన్ స్ట్రోక్ రాలేదు మనకి హ్యాపీ అని ఆ గొడవ లేకుండా పోయేది అది తీస్తావతి ఇవ్వండి అంటే మా ఆవిడ తీయలేదు నేను ఇంకోటి కూడా వెదన్ గురుజీ ఈ సంగీత శ్రీనివాసరావు గారు ఉమా చండి గౌరీ శంకర్ కదా అప్పుడు షూటింగ్ టైమ్ లో ఆ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఏదో ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏదో చెప్పారంట కాబట్టి కానీ చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఏంటది ఆయన అప్పుడు ఆ సినిమా కో డైరెక్టర్ నేను ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారు ఆయన కాంబినేషన్ లో సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ తర్వాత మొన్న మహానటి కూడా ఆయనే మొత్తం అనుకుమార్ రెడ్డి నడిపించారు నాకు బాగా ఇష్టం మా పిల్లలకు మరీ ఇష్టం ఓకే నాగి కూడా ఒక గురువు గారి కింద ఆయన చాలా ఇన్సిడెంట్లు చెప్పేవారు ఆ రోజుల్లో కేవి రెడ్డి గారు రామారావు గారు ఆడ గురి ఆ రోజు రామ ఉమా చండి గౌరవ సంఘర్లు కదా ఆయన వచ్చి అప్పుడు ఏంటి మద్రాసులో ఇంట్లో మేకప్ వేసేసుకుని రామారావు గారు స్టూడియోకి వచ్చి చెట్లో కూర్చుని ఆభరణాలు తగిలించుకుంటున్నారు ఆ పాము ఉంటుంది కదా మెడ నాగరాజు అది కూడా ఆభరణం కింద లెక్క సరే చాలా మంది అందరూ రబ్బర్ పాములు వాడతారు ఆయన ఇక్కడ రబ్బర్ వేసుకుంటే ఎలర్జీ అని ఆయన మామూలు పాముని కూరలు తీసిన పాముని వేయించుకునేవారు పాము అంటే వేయ వదలండి బ్రదర్ వాడే వస్తారు ఇక్కడికి అన్నాడు ఆయన ఏంటో ఇంట్లో చుట్టంలాగా ఆ చుట్టంలాగా వదలండి బ్రదర్ వారే వస్తారు మీరు వదలండి సంగీతం గారు ఇక్కడ నుంచున్నారు కేవీ రెడ్డి గారు దూరంగా ఉండి సంగీతం ఏమి ఆలస్యం ఏమి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అని అడిగారు ఏమి లేదండి ఆభరణాలన్నీ పెట్టారు పాముని పెడదామంటే ఆయన వారిని వదలండి అంటున్నారు అని ఏమి వారికి బ్రెయిన్ ఉందని పాముకి బ్రెయిన్ ఉంటుందా అది కేవీ రెడ్డి గారు ఈ లోపల ఆడు ఏదో బోరు చేయాలంట విశిష్ అన్నారు అది గబా 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 ఇలా వచ్చి దూరంగా కేవీ చూసి గబా లేచి వచ్చి రామారావు మిస్టర్ రామారావు యు ఆర్ సంథింగ్ ఎన్నీ మహానుభావుడు గురించి ఎన్ని కథలు
ఫ్రంట్లో ఏదన్నా దెబ్బ తగిలింది అంటే మనం ఇప్పుడైతే మూడు కార్లు తెప్పించేసి పెన్సిలిన్ ఇంజక్షన్స్ డాక్టర్ అది ఇది అంటాం ఆయన ఏమే తగిలింది ఒక గుప్పిడు పసుపు పట్టరండి ఏస్ కోటేడు అంటే పదండి షూటింగ్ ఒక దైవాంశ సంభూతులు దైవం ఏదో సినిమాలో ఆయనకి చెయ్యి ఇరిగిపోయింది కదా అవును ఏ సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు బొబ్బిలి క్రాంతి కుమార్ గారు తీశారు దాస నారాయణ రావు గారు సర్దార్ పాపారాయుడు సర్దార్ పాపారాయుడు అవును మోటార్ సైకిల్ మేయించి ఆ ఊటీలో సాంగ్ జరుగుతుంటే పడిపోతే ఆయన టవల్ చుట్టుకి దాని మీద ఫుల్ స్టర్ చేసుకుని సాంగ్ ఫినిష్ చేసి అవును ఇలా పెట్టుకుని స్కర్స్ ఉంటాయి అప్పుడు అప్పుడు ఆ తర్వాత వచ్చారు అక్కడ నుంచి పుత్తూరు పుత్తూరు నుంచి అవును అది వెళ్ళారని విన్నాను ఏమవుతుంది పుత్తూరు పోనీ అక్కడికి వెళ్ళి చేయించేసేది వాళ్ళ బద్దలేసి ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ నాకు గుర్తు నేను ఉన్నానండి రామారావు గారుకి పొద్దున్న రావణం గారు వచ్చి ముందు పైకి వెళ్ళి తారకం గారు పక్షం దిగ వారి ఇల్లు వచ్చి రామారావు గారు మొన్న ఇచ్చిన ముందు ఎలా ఉంది మీకు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది భార్య ఉంది ఏమి పడిపోంత బాగానే ఉంది కొద్దిగా మోషన్ అది ఫ్రీగా అయితే బాగానే ఉంది అంత దట్స్ ఆల్ రైట్ కదా ఇదిగో తెచ్చాను మీకు చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి ఈ గుడికిలు రోజుకి రెండు పొద్దున రెండు సాయంత్రం అంతే అని సీసా ఇచ్చాను అవును ఏమి మంచి మందు మీరు ఇస్తుంటే ఇంకేం మేము కాదనేది ఏముంది తీసి గబ గబ వేసేసాడు మొత్తం ఒకేసారి అయ్యో 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 ఏమండి ఏంటి ఏం ఏం చేస్తుంది సర్దుకుంటుంది అదే మొత్తం అన్నీ సర్దుకుంటాయి మీరు చెప్పింది ఎలా ఉందంటే పెద్ద దోర విరోచన లేదు ఇప్పుడు అలాగా గమ్మత్తుగా ఉండేది నేను ఇంకోటి కూడా విధానం గురించి ఎవరో హీరోయిన్ లేకపోతే హీరో తెలీదు ఆ కిమాము రాసుకుంటుంటే అవును ఏమది అని అడిగారట అయ్యా ఇది కిమాము కొద్దిగా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది అన్న అనగానే అవతల వాళ్ళు మామూలు అగ్గిపొలతోటి ఇలా రాసుకుందానంట ఈయన ఏలు పెట్టి మొత్తం ఇలా అని వేసేసుకున్నారట కదా జయసూద గుమ్మడి గారు రామారావు గారు ఉండగా జరిగింది ఇన్సిడెంట్ ఇది ఏమి ఏమది అంటే ఆ కిమాం అండి అదండి ఇదండి ఏం కిమాం అయితే ఏం చేస్తున్నావు ఇటేవండి అని ఇట్లా తీసుకో ఆ ఒక ఆకి ఏమండి చాలు ముందు వేసి వేసేసాడు అంతే ఇక్కడ పడిపోతా అడిగినా ఈ ఈ షూటింగ్ అయ్యే లోపల పడిపోతాడని ఇలా లెక్క గొమ్మడి గారికి జైసుడికి ఇంకా రెట్టి ఉత్సాహంతో చేసి ఫినిష్ ప్యాకప్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు గురుజీ నేను ఒకటి విన్నాను అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు నాగ చైతన్యాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయమని అడిగారని విన్నాను అది ఎంతవరకు నిజం ఆ డిస్కషన్ మాకు రాలా ఓకే కాకపోతే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ విక్రమ్ స్టార్ట్ చేశారు అనౌన్స్ చేశారు అనౌన్స్ చేయగానే నేను వీళ్ళాను హైదరాబాద్కి వచ్చాను మద్రాసు నుంచి వచ్చి ఇట్లా సార్ నాగ్ని అనౌన్స్ చేశారు ఆ సినిమా నేను చేస్తే ఫస్ట్ సినిమా బాగుంటుంది అనిపించింది వచ్చాను అన్న వెంటనే ఆయన వెంకట్ పిలిచారు మీరు చేయటం కాదు దత్తు చేస్తే గౌరవం దత్తు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది దత్తు నీ చేయమనండి లేదు మనం అనౌన్స్ చేసేసాము మొత్తం అంతా అయిపోయినాయి రికార్డింగ్లు కూడా అయిపోయినాయి కదా ఓకే వీళ్ళ వారసుడు అన్న నువ్వే చేద్దు కానీ అన్నాను ఓకే అలా చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మహానటిలో అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు ఈ యంగ్ క్యారెక్టర్ నాగ చైతన్య చేశారు సో మరి ఎన్టీఆర్ గారు క్యారెక్టర్ ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎందుకు ఎందుకు తీసుకోలేదు అది జూనియర్తో చేయించుదామని అనుకున్నాం ఓకే నాగి కూడా బాగుంటుంది పిలుద్దామని అన్నారు ఈ లోపల బాలకృష్ణ గారు రామారావు గారు బయోపిక్ అనౌన్స్ చేశారు మేము లాస్ట్ ఆ షెడ్యూల్ ఉండగానే ఆయన అనౌన్స్ చేశారు వాళ్ళు రామారావు గారితో తీస్తున్నప్పుడు మనం ఎవరినో పెట్టి తీసినా తప్పుగానే ఉంటుంది వాళ్ళని పెట్టి తీసినా కూడా ఒప్పుకోదు అని నేను నాకు అనుకుంటా నేను లేకుండానే నేను మేనేజ్ చేస్తాను అని రామారావు గారు క్యారెక్టర్ లేకుండానే ఒకే ఒకటి వెరీ బిగినింగ్లో రామారావు గారు బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా అదే పాము అప్పుడు కూడా చెట్లకు పాము వస్తే ఎవరో కట్టకపోతే ఆయన ఏమి కట్టరు వారికి ఏమి తెలుసు వారికి చదువు వచ్చా అని తీసి పక్కన పడేసి ఆ ఇన్సిడెంట్ పెట్టి దానికి మన రాజేంద్ర ప్రసాద్ డబ్బింగ్ చెప్పాను రామారావు గారు వాయిస్ లాగా డబ్బింగ్ చెప్పారు అంతే మిగతా అంతా మేనేజ్ చేశారు అసలు రామారావు గారిది రాలేదు ఓకే ఎక్కువ నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు ఎక్విటెన్స్ ఎక్కువ కాబట్టి చైతన్యతోనే చైతన్యతో బాగా చేయించారు కాబట్టి మనకి ఆ లోటు కనపడలేదు అసలు ఫ్యూచర్లో ఓటీటీ అనేది థియేటర్ మనుగడుకు రిస్క్గా మారబోతుంది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటంటే అది ఓటీటీ అనేది ప్రమాదకరం ఏదో ఎర్లీగా వచ్చేస్తే నాలుగు వారాలను వచ్చేస్తే మరి కింద బీసీలు 
ఏమవుతుంది ఇలాంటి డిస్కషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అవి ఏవీ కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇవాళ పెరిగిపోయిన ట్రాఫిక్ కండిషన్స్ థియేటర్ రెంటర్స్ థియేటర్ ఛార్జెస్ వీటిలో మొట్టమొదటి రెండు వారాలు మూడు వారాల్లో ఏం డబ్బులు అయితే వస్తాయో అవి తీసుకుని ఇక ఎలాగో ఓటీటీలకి అవి వచ్చినప్పుడే చూద్దాము అప్పుడు మనం ఆ రోజుల్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు రామారావు రాళ్ళతో సినిమాలు తీసే రోజుల్లో దూరదర్శన్లో శనివారం నాడు ఆరున్నరకి ఏడింటికి ఒక షో వచ్చేది ఓ టీవీ ఓ ఒక్క సినిమానే అవును అప్పటికి ఈ ఛానల్స్ ఏమి లేవు అవును ఆ ఒక్క సినిమా వస్తే అమ్మో శనివారం వస్తుంది అమ్మో కొంపలు ఆరిపోతాయి మ్యాట్లీ బాగుంది ఫస్ట్ షో బాగుంది సెకండ్ షో కూడా బాగుంది అన్నారు అనేవారు అట్లాగే ఉండేవి అలాంటిది ఇప్పుడు నలభై ఎనిమిది ఛానల్స్ వంద ఛానల్స్ రెండు వందల సినిమాలు వస్తున్నాయి ఎవరు పట్టించుకున్నారు ఎవరు పట్టించుకోరు ఓటీటీ ఎంత మాత్రం ప్రమాదకరం కానే కాదు నిన్నగాక మొన్న రామ్ గోపాల్ వర్మ చెప్పినట్టు ఓటీటీ కాదు యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డేంజరస్ ఆలీతో సరదాగా కాసే పని వెళ్ళి అశ్విని రథ్ గారు ఆలీ కొట్టుకున్నారంటండి అని యూట్యూబ్లో చెప్తే మొత్తం అన్నీ ఆపేసి అయ్యే చదువుతుంటారు ఎందుకు జరిగింది ఏం జరిగింది అది అనవసరం ఆడు హెడ్డింగ్ అది పెడతాడు ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నేను ఈ ప్రోగ్రాము మనకి సోమవారం నైన్ థర్టీకి ఎంతమంది చూస్తారో తెలియదు కానీ యూట్యూబ్ మాత్రం మండే నుంచి సాటర్డే సండే వరకు ఈ ప్రోగ్రాము యూట్యూబ్ లోనే ఎక్కువ చూస్తారు చూస్తారు అవును నిజం అవును సో యూట్యూబ్ హానికరం కానీ ఇది ఓటీటీ హానికరం కాదు కానే కాదు అది అందరూ గమనించాల్సిన విషయం కాకపోతే దానికి రిస్ట్రిక్టెడ్ టైమింగ్ పెట్టుకుని ఆరు వారాల వరకు ఇవ్వద్దు ఏడు వారాలకు ఇవ్వద్దు అంటే అందరూ ఒప్పుకుంటారు ఎందుకంటే రాఘేంద్ర గారు చెప్పారు యాభై సంవత్సరాలు ఒక బ్యానర్ని నడపడం అనేది మామూలు విషయం కాదు మీ ముందు అలాగే నా ముందు చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు వచ్చారు ఉన్నారు వెళ్ళిపోయారు సో అట్టాగా మీరు దీన్నే నమ్ముకొని మళ్ళీ నాకు సక్సెస్ వస్తుంది అని మీరు అనుకొని ఇక్కడే ఉన్నారు సో డెఫినెట్గా మళ్ళీ మీకు ఆ సక్సెస్ వచ్చింది నిజంగానే సక్సెస్ కంటే కూడా సీతారామం రూపంలో ఇంకొక యాభై సంవత్సరాలకు సరిపడ పేరు వచ్చింది ఎంత పేరు ఎలా తీశారు ఈ సినిమా ఇంత ఎమోషనల్ సినిమా ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇంత రిచ్ గా తీశారు గ్రేట్ మూవీ లవ్ స్టోరీ అనగా కూడా లవ్ స్టోరీలోనే కిసులు గిసులు అన్ని పెట్టి దాంట్లో అసలు ఎంత పవిత్రంగా తీసింది సినిమా అంత సెన్సేషన్ హిట్ అవడం అనేది నిజంగా గర్వగా అమెరికా నుంచి ఫస్ట్ కాల్స్ వచ్చింది థియేటర్ మొత్తం మగాళ్ళు ఎక్కువ ఏడుస్తున్నారండి సెకండ్ హాఫ్ లో అని ఇక్కడ అదే వచ్చింది నేను మొత్తం ఆ సినిమాతో ట్రావెల్ అయ్యాను రెండు సంవత్సరాలు అనుతో కూర్చున్నాను చేశాను నేను తిరుపతి వెళ్ళి వచ్చి కానీ సినిమా చూడను జనరల్ థియేటర్లో సో నేను తిరుపతి వెళ్ళి వచ్చాను ఈ రిపోర్ట్లు నేను వినపడతాను వినపడగానే నేను థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చుని ఆ ఎమోషన్లు నేను కూడా ఏడుస్తుంటే బాగుండదు అసలు మనం ముందే చూసేద్దామని మా ఇంట్లో క్యూబులు వేసి సినిమా ఎర్లీ మార్నింగ్ వేసి క్యూబులు వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ డే నేనే పదిహేను నిమిషాలు మనిషిని అవలేకపోయాను ఓకే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద హీరో హీరోయిన్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఇప్పుడు నా పేరు ఎందుకమ్మా ఈ సినిమాకి అన్నాను లేదు డాడీ మిగతా లాంగ్వేజెస్ లో హైప్ రావాలంటే అశ్విని ఉంటాను తప్ప మేం కాదు అందు స్వప్న బా గ్రేట్ అట్లా అంతేగా మీ తర్వాతనే కదా మీరు వేసిన బాట అంతే దాని మీదే వాళ్ళు నడుస్తున్నారు సో రామానాయుడు గారు ప్రేమ నగర్ సినిమా తర్వాత ఈ సినిమా హిట్ అయితే ఇండస్ట్రీలో ఉంటా లేకపోతే మళ్ళీ నేను కారించి వెళ్ళిపోతా అని అప్పట్లో చెన్నైలో చెప్పు నేను ఒక దేవత సినిమా ముందు దేవత ముందు కొన్ని డిప్రెషన్ సినిమాలు వస్తే ఆయనకి సో అట్టాగా మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారు గురుజీ ఇక నేను ఆ సినిమా అప్పుడు అనుకున్నా ఆగిపోతే బెటరా ఆగిపోతే బెటరా మన జడ్జిమెంట్ ఎంతక దెబ్బతుంది వద్దన్ సినిమా తీసాము అని వీళ్ళు ఎలాగో తీస్తున్నా వాళ్ళు ఎలాగో తీస్తున్నారు కదా ఇదే బెటర్ టైం ఏమో అని అనిపించింది కానీ ఇది కాదు మన ముగింపు మన ముగింపు గొప్పగా ఉండాలి ఉంటుంది ఇక్కడ నేను తీయాల్సిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి ఉంటుంది కూడా ఉంటుంది ఎస్ ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రిజీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా కాలం తర్వాత అంటే ఇంకా మనం ఇలా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తే చాలా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ ఈ ఒక ఎపిసోడ్ సరిపోదు మళ్ళా మళ్ళా కలుస్తాం మన సెట్ లో నెక్స్ట్ సెట్ లో ఎలాగో నాగి దగ్గర నుంచి పిలుపు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుంచి కలిసి ఇద్దరు మాట్లాడతాం కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి గురించి మీకు సంబంధించిన అవి చూద్దాం ఫొటోస్ ప్లీజ్ రాజ్కుమారుడు రాజ్కుమారుడు నెక్స్ట్ అంబరీష్ పురి 
బాలు అప్పుడు ఐదు బాలు మీ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు గురించి మా మ్యారేజ్ మా ఫాదర్ మదర్ ఇటే మా నాన్నగారు అమ్మగారా అమ్మగారు ఆ ఇటే మా సిస్టర్ మా బ్రదర్ ఇన్ లా ఆ బాగారు ఓకే మా ఫాదర్ ఫాదర్ ఓకే మా పిల్లలు పిల్లలు డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఆ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఓకే నాగికి మేనమ ఏఐజి హాస్పిటల్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు అచ్చే నాగి కొడుకు ఋషి కార్తీక్ మా వారసుడు ఏమవుతారా నువ్వు అని అడుగుతాను డాక్టర్ అవుతా అంటాడు కాసేపు వాళ్ళ తాత అమ్మ అందరు డాక్టర్ కదా యాక్టర్ అవుతానంటాడు కొద్దిసేపు నా డైరెక్టర్ అవుతానంటాడు ఏదో ఒకటి తెలుసుకోరా అంటాడు పాండు మా పెద్దలుడు పెద్దలుడు నాగి మధ్యలో అంత ఏదో టెంపుల్లో కళ్యాణం చేస్తాడు వైజయంతి ఇది ఎక్కడ గురించి లండన్ లో ఫోర్త్ వన్ డే జరుగుతుంటే క్రికెట్ 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 కూడా చూస్తుంటారా బాగా చూస్తాను ఆడేవాళ్ళ మీరు కాలేజీలో ఉంటే ఆడేవాడిని కానీ తర్వాత ఇంక అసలు బాగా ఇంట్రెస్ట్ కాకపోతే ఇంట్రెస్ట్ చూస్తుంటాడు చూస్తా ఇప్పుడు కూడా ప్రతి మ్యాచే చూస్తా అవునా నైట్ అయినా సరే కూర్చుని చూస్తా గురించి మీది అరేంజ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ సూపర్ ఫ్యూచర్ లో మీ అనుభవాలు మీ సినిమాల గురించి మీ బ్యానర్ గురించి మీ ఫ్యామిలీస్ గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదంతా మేము ఒక పుస్తక రూపంలో చూడచ్చా నేను అనుకున్నాను ఎస్ మాల్ పెడదాం ఎందుకంటే మీ కష్టం మీ జర్నీ ఎంత మంది హీరోలు తోటి డైరెక్టర్స్ ఎంత మంది ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ఆల్రెడీ పెద్ద థియేటర్లు ఎంత మందితో చేసి ఉన్నారు సో ఇదంతా ఉంటే రాబోయే తరానికి మీరు ఒక ఐకాన్ గా ఉంటారని ఆలోచన నాకేమీ లేదు ఈ హీరోలు వీళ్ళందరినీ తెర మీద అందరూ చూస్తున్నారు వాళ్ళ గురించి అందరూ చెప్తారు తెర వెనుక ఎంత మంది మహానుభావులు ఎస్ పర్టికులర్ గా రైటర్స్ కానీ అవును కదా సుందరామూర్తి గారి గురించి చెప్పాలంటే ఎన్ని పేజీలు అయినా చెప్పలే అలాగే ఆత్రేయ గారు ఇటీవల కాలం చేసిన స్వర్గస్తులైన సీతారాం శాస్త్రి సీతారాం శాస్త్రి గారు అలాగే రాజా గారు చక్రవర్తి గారు మహాదేవన్ ఇలా తెర వెనుక ఎంతో మంది మహానీయులు ఉన్నారు నా ముందు తరంలో రామనాయుడు గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇలా గొప్ప నిర్మాతలు గొప్ప దర్శకులు యాసిద్ గా కేవీ రెడ్డి గారు ఆదిర్ సుబ్బారావు గారు అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత అనుకుంది రాఘవేంద్రరావే కేవీ రెడ్డి సుబ్బారావు ఆదిర్ గారు నా కలయిక అని నేను అను అని ఫీల్ అయ్యేవాడు ఓకే సో వీళ్ళందరి గురించి ప్రస్తావించాలి ముందు తరాలకి చెప్పాలి ఇప్పుడు మేమందరం చాదస్తులో బోధస్తులో ఆ ఆ నిర్మాతలను చూసి ఆ స్కీమ్ లో వచ్చినారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అంటే నాకు విపరీతమైన గ్లామర్ సినిమా అంటే ఆయన లాగా తీయాలి యాష్టపురా తీసినట్టుగా అది అలాగే అన్ని భాషల్లోనూ సినిమాలు తీసిన రామానాయుడు గారు ఇలా ఉండే రామానాయుడు గారు ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆయన ఇంటర్వ్యూ రావకుండా ఉండేవారు ప్రతిది అవును ఆయన తెలిసే జరగాలి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు లిరిక్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ ఆయన షార్ట్ డివిజన్స్ కానీ ఉండేది నేను నాకు బాగా ఇష్టమైన మ్యూజిక్ లో కూర్చుంటాను నేను పెద్దగా ఎయిటింగ్ రూమ్ కి ఎప్పుడు అవసరం అయితే వెళ్తాను తప్ప ఎయిటింగ్ రూమ్ కి వెళ్ళను కానీ సెట్స్ అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ చూస్తాను నేను అదే చెప్పాలి ఈ తరం రాబోతున్న నిర్మాతలకి వచ్చి ఏదో వ్యాపారంగా ఇద్దరు హీరోని ఒక డైరెక్టర్ కలిపి సినిమా తీయటం కాదు అన్నిట్లోనూ ప్రవేశం ఉంటే మంచి సినిమాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే దాని గురించి పుస్తకం రాస్తాను థ్యాంక్ యూ గురించి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మా షోకి రావడం మీకు ఈటీవీ ప్రేక్షకులకు టెక్నీషియన్స్ అందరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అందులో మనం కలవబోతున్నాం
ఫ్యామిలీ కంటే ముందు మీరు సినిమాను ప్రేమిస్తారు తర్వాత ఫ్యామిలీ ప్రేమిస్తారు ఐ నో దట్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఐ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ మరి వచ్చే వారం గెస్ట్లో కలుసుకుందాం టిల్ టైమ్ గుడ